గురువైన బ్రహ్మర్షి పితామహపత్రిజీకి యావత్ పిరమిడ్ తెరిచ సొసైటీస్ మూమెంట్ స్నేహితులు బంధువులు మిత్రులు అందరికి స్వాగతం అందరికి నమస్కారం కొంతమంది వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఆత్మయోగంలోకి మహాప్రవేశం ఈ టాపిక్ లో ఈరోజు మనము కర్మ సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకుందాం ఇది కొత్త టాపిక్ ఏం కాదు మనకి కానీ ఆధ్యాత్మికతలో మళ్ళీ 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 మననం చేసుకోవడంలోనే ఎంటైర్ సీక్రెట్ ఉంది మనందరికి బాగా తెలుసు మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అని కానీ ప్రతిరోజు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే మర్చిపోతాం సత్యాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మననం చేసుకునే అవసరము ఎంతైనా ఉంది నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది అందరికీ తెలుసు కానీ ప్రతిరోజు దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోకపోతే మర్చిపోతే ఈ మనస్సులో ఈ ప్రాపంచికంలో పడిపోయి ఈ శరీరం నేను అని మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు సత్యంతో జీవించారు ప్రతిరోజు పొద్దున్నే లేవంగానే నేను చేసే మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే నేను ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది గుర్తు తెచ్చుకుంటా ఒక్క క్షణం చాలు తెచ్చుకొని లేవంగానే ఒక రెండు నిమిషాలైనా ధ్యానం చేసి అప్పుడు మిగతా పనులు మొదలు పెడతాను ఇలా చేసినప్పుడు ఇలా చేసిన రోజులు నేను మనసు ఒక మాయలో పడను సత్యంతో జీవిస్తాను హాయిగా ఉంటాను ఆ రోజు ప్రతిరోజు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఈ కర్మ సిద్ధాంతం అన్న టాపిక్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవాలి పునరపి మరణం పునరపి జననం గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే సత్య వాక్కులు సత్య దర్శనము సత్యం తెలిసిన జనాలతో మాట్లాడడము ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ శరీరము మనసు బుద్ధి ఆత్మ ఇవన్నిటికీ మనం సరి సమానంగా సమయాన్ని ఇవ్వాలి కర్మ సిద్ధాంతం గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి మనం కర్మ సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకోవాలంటే లా ఆఫ్ కర్మ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే లా ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి కొంతమంది వాదిస్తారు కథ జన్మలన్నది ఏమీ లేదు మరో జన్మ అన్నది ఏమీ లేదు జస్ట్ ఈ లైఫ్ అలా బతికేస్తాం అలా ఏదో చేసేస్తాం అలా చనిపోతే అంతా మాయం అయిపోతుందని చెప్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా నమ్మరు ఒక దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఒక నగరంలో ఉన్నప్పుడు ఇన్ని లాస్ ఉన్నప్పుడు మరి ఆత్మకి లాస్ ఉండవా తెలియకపోతే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ ఇది లేదు అని మనం కొట్టి పడేస్తే ఎప్పటికీ మనం ఆ సత్యం తెలుసుకోలేము కర్మ గురించి అర్థమైనప్పుడు కథ జన్మలు అన్నది ఉంది నా తెలియకపోవచ్చు నా కథ జన్మలు ఏంటో కానీ ఉందని తెలుస్తుంది మరో జన్మ ఉందని తెలుస్తుంది శనీశ్వరుడు అంటారు నవగ్రహాలలో అందరూ భయపడతారు శని అంటే ఉనుకు ఎందుకు ఆయన మన ఏం చేయడు కానీ ఆయన శనీశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని గవన్ చేస్తాడు అంటే సరి సమానంగా లా అన్నది అందరికి వెళ్ళాలి కదా ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఏం న్యాయం అని అడుగుతాం కదా అలాగే ఆత్మలు అన్నప్పుడు మనం జన్మ తీసుకున్నప్పుడు లా ఆఫ్ కర్మ అన్నది అందరికి ఈక్వల్ ఇక్కడ కొన్ని సాక్ష్యాలు దొరకకపోవచ్చు మాయ చేయొచ్చు 
లంచాలు ఇవ్వచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఇక్కడ లా అని మార్చచ్చు కానీ లా కర్మని మనం ఎవరేమి చేయలేము ప్రతి క్షణము మనం చేసే ప్రతిది కూడా ఒక పుస్తకంలో రాయపడుతుంది అది చిత్రగుప్తుడి చేతిలో ఉంటుంది దాన్ని ఆకాశిక రికార్డ్స్ అంటారు దాన్ని శనీశ్వరుడు శని భగవాను చూసుకుంటూ ఉంటాడు లోప్సాంగ్ రాంప ట్యూస్డే లోప్సాంగ్ రాంప అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన ట్యూస్డే పుట్టాడు ఆయన ఒక కొటేషన్ నేను రెండు వేల నాలుగులో చదివాను ఈ రోజుకి నేను మర్చిపోలేని కొటేషన్ ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది నాకు అది ఏంటంటే వెన్ యూ డై వెన్ యూ గో టు ఆస్ట్రల్ వర్ల్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు answer for all your success and failures alone when you die and when you go to the astral worlds you have to answer for all your success and failures alone manam chanipoyaaka shushma lokalaki vellinappudu manamu chesina గెలుపైన ఓటమి ఏదైనా సరే వాటన్నిటికి మనం సమాధానం చెప్పాలి ఒంటరిగా తోడెవరు రారు నా పెళ్ళాము రారు నా పిల్లలు రారు మా అమ్మ రారు మా నాన్న రారు నా గురువు రారు నా శిష్యులు రారు ఎవరు రారు స్నేహితులు రారు యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అలోన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ ఫెయిలియర్స్ ఆ పదము ఎప్పుడైతే ఈ కొటేషన్ నేను చదివానో అది నా జీవితాన్ని మార్చేసింది అంటే ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఇట్స్ అ సోల్ జర్నీ ఎవరికి సంబంధం లేదు మీకు మట్టుకే సంబంధించిన ఒక ప్రయాణం కుటుంబం అంటే పది మంది ఉంటారు కంపెనీ అంటే పది మంది ఉంటారు సంఘం అంటే పది మంది ఉంటారు ఆధ్యాత్మికత అంటే మీకు సంబంధించిన విషయం అక్కడ మనము పైలోకాలకు వెళ్ళి ఆ అక్కడ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నింది కాబట్టి నేను చేయలేదు అని ఇలాంటి కబుర్లు అక్కడ పనికిరా ఇదో వీడు వల్ల అదో వాడు వల్ల అని చెప్పడానికి అక్కడ ఎవరు ఉండరు అక్కడ జడ్జి ఎవరు అంటే మీరే స్పెషల్ గా జడ్జిలు ఎవరు ఉండరు యూ విల్ జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ మనస్సుతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాం డిఫెండ్ చేస్తాం ఆ నేను చేసింది కరెక్ట్ మీరు చేసిందే తప్పు ఈ పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితులు ఇక్కడ డిఫెండ్ చేస్తాం అక్కడ మనసు ఉండదు కదా ఉన్నది ఉన్నట్టు చూడగలుగుతాం ఉన్నది ఉన్నట్టు ఒప్పుకోవాలి కర్మ అన్నది ఎప్పుడు మొదలవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తేలిగ్గా తీసుకోవాల్సిన టాపిక్ కాదు చాలా 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 ముఖ్యమైన టాపిక్ కర్మ అన్నది ఎప్పుడు నుంచి పుడుతుంది ఒక మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్న వాళ్ళ మేము అంటే ఒక రాళ్ల లాగా ఒక క్రిస్టల్స్ లాగా వాటిల్లో ఉన్న వాళ్ళ మేము అప్పుడు ఆత్మ లేదు ఉట్టి కాన్షియస్నెస్ ఉంది తర్వాత చెట్లల్లో ఉన్నాం అక్కడ ఆత్మ లేదు అక్కడ కాన్షియస్నెస్ ఉంది అక్కడ కర్మ లేదు జంతువులుగా పుట్టాం పది ఇరవై జంతువుల్లో ఒకేసారి మనం ఉండగలిగాం ఒక ఆత్మ అందువల్ల అక్కడ కర్మ లేదు మానవ జన్మ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో కర్మ సిద్ధాంతం మొదలైంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆత్మ ఒకే చోట్ల ఉంది ప్రతిదానికి ఒక లెక్క ఉంటుంది కర్మ అంటే భయము అలా భయపెట్టేశారు మనం చిన్నప్పటి నుంచి కర్మ అంటే కాంపన్సేషన్ ఇన్కంప్లీట్ వర్క్స్ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం కర్మ అంటే పనిష్మెంట్ కాదు ఏదో నేను వదిలేసిన దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి ముఖ్యంగా 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 కర్మ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మనతో మనం ఉన్నప్పుడు కాదు ఇతరులతో ఉన్నప్పుడు మనతో మనకు ఏ ఇబ్బంది లేదు మనతో మనం హాయిగా ఉంటాం కానీ ఈ కర్మలు క్రియేషన్ మూడు రకాలు ఉంటుంది 
ఆలోచనల ద్వారా మాటల ద్వారా శ్రేష్టల ద్వారా ఇది ఎంత సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అంటే మీ ముక్తికి డైరెక్ట్ గా లింక్ అయి ఉంది ఇది కనుక పాటించకపోతే ఇంకొక మరో జన్మ అన్నది గ్యారంటీ ఇంకో జన్మే కదా అంటే తీసుకోండి బట్ ఇది ఆఖరి జన్మ అవ్వాలంటే కర్మ బ్యాలెన్స్ జీరో ఉండాలి లేకపోతే మళ్ళీ జన్మిస్తాం పునరపి మరణం పునరపి జన్మ ఈ పద్మవ్యూహంలో ఈ చక్రంలో ఇరుక్కోపోతాం రెండు వేల పుస్తకాలు నేను చదువున్నాను ఇంకా చదువుతూనే ఉన్నాను అన్నిట్లో నా ఫేవరెట్ టాపిక్ ఈ కర్మ సిద్ధాంతం ఎందుకంటే ఒక మనిషిని తన మనస్సు అంటే ఆలోచనలు మాటలు శ్రేష్టల్ని ఒక పద్ధతిలో పెట్టగలిగింది కర్మ సిద్ధాంతం ఒకటి కర్మ సిద్ధాంతం లేకపోతే క్రమ శిక్షణ ఉండదు ఒక ఈక్వాలిటీ ఉండదు ఆలోచనల ద్వారా వాక్ ద్వారా శ్రేష్ఠ ద్వారా మనము కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ఏదైతే ఇన్కంప్లీట్ అవుతుందో మళ్ళీ దాన్ని పూర్తి చేయడానికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిందే శరీరాన్ని శరీర ధర్మం అనేది తెలుసుకుందాం శరీరాన్ని ఎక్కువ పిండేయకూడదు ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద నేచర్ లా ఇరవై నాలుగు గంటలు జంతువులు పరిగెడుతూ ఉండదు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది ఆకలేసినప్పుడు తింటుంది కష్టపడుతుంది ఇది జంతు సామ్రాజ్యం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఒక విషయం శరీరానికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి దాన్ని ఓవర్ గా పిండితే ముప్పై ఏళ్ళగా పోతాం నిద్ర ఒకటి సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు దానితో పాటు ధ్యానం యాడ్ చేసినప్పుడు నిజంగా ఆ రెస్ట్ అన్నది మీరు ఇవ్వగలుగుతారు ఒక మేడం నా దగ్గరికి వచ్చి ముప్పై ఐదేళ్ళు అయింది సార్ ప్రతిది కొలత పెట్టుకుని తినేవాడిని తినేదాన్ని క్యాలరీస్ విటమిన్స్ మినరల్స్ అని ప్రతిది లెక్క పెట్టుకుని తింటూ ఉన్నాను ముప్పై ఐదేళ్లకి పెద్ద రోగం వచ్చి పట్టింది తట్టుకోలేకపోతున్నా నా జీవితం అంతా క్రమశిక్షణతో ఉన్నాను అన్ని కరెక్ట్ గా పాటించాను ప్రతిదీ క్యాల్కులేటెడ్ గా తిన్న నాకెందుకు ఈ రోగం వచ్చింది ప్రశ్న ఎందుకు వచ్చింది అన్నది అనేక రకమైన కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ ఉపాయము ధ్యానం కారణాన్ని వెతుకుతూ ఉంటారా ఉపాయాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వెళ్తారా మీ ఇష్టం ముందడుగేస్తారా అక్కడే ఆగిపోయి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటారా మీ ఇష్టం నేనైతే ఎప్పుడు ముందడుగేసి ముందుకు వెళ్ళేవాడిని ఆ ప్రయాణంలో ఎందుకు జరిగింది అన్నది ఒక భాగంగా వచ్చేస్తుంది కానీ వచ్చాక నేను ముందుకు వెళ్తానంటే అది ఎప్పటికీ రాదు కొంతమంది కొన్ని ప్రశ్నల్ని ప్రశ్నల్ని కనిపించిన ప్రతి మాస్టర్ దగ్గర అడుగుతారు అదే ప్రశ్నలు మళ్ళీ 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 రకరకాలుగా రకరకాల భాషలు రకరకాల ప్రాంతాలు ఎందుకు వీళ్ళెందుకే ఆన్సర్ ఆయన చెప్పాలి అంతవరకు వీళ్ళు నిద్రపోరు ఒక్కొక్కరు వర్షన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు చూడగలిగిన శక్తి బట్టి వాళ్ళు ఆన్సర్స్ అలా ఇస్తారు కానీ నిజమైన ఆన్సర్ లోపలే ఉంది మన ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం లోపలే ఉంది శరీరాన్ని ఎప్పుడైతే మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామో ఎన్నో పనులు ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇంకా పది ఇరవై ఏళ్ళు జీవించి మనం ఇంకా ఎన్నో సాధించి ఎంతో నేర్చుకొని వెళ్ళొచ్చు శరీరము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ నేను ఆత్మని శరీరం అన్నది ఏదో ఒక రోజు పోతుందని చులకనగా చూస్తే అలా ఆత్మ చూడదు శరీరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ శరీరం ద్వారానే అనుభవాలు వస్తుంది 
ఈ మధ్య ఒక స్టూడెంట్ నన్ను క్వశ్చన్ అడిగింది నేర్చుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది కదా సార్ అంటే ఉట్టిగా నేర్చుకుంటూ ఉంటే అంటే చదివితే చాలు వింటే చాలు అనుకుంటే అసలు ఎందుకు శరీరం తీసుకున్నాము అని అరే అది కరెక్ట్ కదా వంద వీడియోలు వింటూ వంద పుస్తకాలు చదివితే చాలా అనుకున్నా అది నువ్వు పైలోకాల నుంచే చేయొచ్చు కదా ఎందుకు శరీరం తీసుకున్నా ఓ శరీరం తీసుకుంది ఉట్టి దీనికోసం కాదా అంటే వీటితో పాటు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నేను కాలేజ్ చదివేటప్పుడే ధ్యానం లోపలికి ప్రయాణం వచ్చేసాను పద్దెనిమిది ఏళ్ళగా ఈ స్పిరిచువల్ జర్నీలో ఉన్నాను కానీ బయట మనుషుల్ని ఇప్పుడు కలుస్తున్నప్పుడు ఒక మాంసం తినేవాడిని కలుస్తున్నప్పుడు వ్యాపారస్తుల్ని కలుస్తున్నప్పుడు రకరకరకాల మనుషుల్ని కలుస్తున్నప్పుడు రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు నా అనుభవాలు పుట్టలు పుట్టలుగా పెరుగుతున్నాయి అంటే మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఆ జ్ఞానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక అవకాశము ఎక్కువ కలుగుతుంది నాకు ఇప్పుడు జీవితంలో ఫిజికల్ గా ఎవరికైనా ఒక ఇబ్బంది పెట్టామనుకోండి నేచర్ ఏం చేస్తుంది ఆలోచించదు నువ్వు ఏదైతే ఇస్తావో నాయన అది నేను మళ్ళీ నీకు రిటర్న్ ఇస్తాను అంటుంది అంతే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యొద్దు అలా ఉండు ఇలా ఉండద్దు అని నానా విధాలుగా హింస పెడితే అదే జన్మలోనూ మరో జన్మలోనూ ఐదు వేలు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అయినా సరే మళ్ళీ ఏదైతే తిని చేస్తాడో అవన్నీ మళ్ళీ పడక తప్పదు ఫిజికల్ టార్చర్స్ ఎవరు చూడలేదు కదా అనుకుంటాం ప్రతి నోట్ చేయబడుతుంది జాగ్రత్త సుమ ఇక్కడ వాళ్ళు నోట్ చేయకపోవచ్చు అక్కడ వాళ్ళు ప్రతిదీ నోట్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అండర్ సర్వైలెన్స్ అంటారు చూడు సోల్ సర్వైలెన్స్ లో ఉన్నా మనం ప్రతిది మీ ప్రతి శ్రేష్ట ఉపాయం ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే సత్యంతో ఉండడమే సింపుల్ ఈ ఫిజికల్ బాడీ మీద మన కంట్రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొట్టాలనుకుంటా ఆగిపోతాం ఏదో చేయాలనుకుంటా ఆపేయగలుగుతాం కానీ మనసు ఉంది సుమా గోలంతా ఇక్కడే కానీ అక్కడ కూడా కర్మ క్రియేట్ అవుతుంది శరీరాన్ని కంట్రోల్ ఫిజికల్ గా ఈ కర్మను మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం వాకుని నెక్స్ట్ కంట్రోల్ చేయండి ఎందుకంటే శరీరం తర్వాత నెక్స్ట్ వాకును కూడా మనము కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం బాగా చూడండి ఒక వ్యక్తిని మీరు కొట్టారనుకోండి వాడి కోపం ఉంటుంది మళ్ళీ తిప్పి కొడతాడు లేకపోతే మర్చిపోతాడు లేకపోతే ఒక సంవత్సరం అయ్యా కొడతాడు కానీ మీరు ఒక మాట అన్నారంటే జన్మంతా మోస్తాడు అంటే వాకుకి ఎంత పవర్ ఉందో చూడండి చాలా మంది చెప్తారు సార్ నాకు ఉగ్రహం వస్తోంది కోపం వస్తోంది ఆ వ్యక్తి మీద అంత మాట అన్నాడు నన్ను అప్పుడు నేను అన్నాను వాడిని పగ తీర్చుతామా నీ పగ తీర్చుకోవడానికి ఉపాయం చెప్పనండి చెప్పండి సార్ నాకు ఒక వ్యక్తి తెలుసు అతను చెప్పండి వాడు పని అయిపోతుంది ఎవరు సార్ అంటే కర్మ కర్మ చూసుకుంటుంది నువ్వు మర్చిపోనాయన నువ్వు కనుక గుర్తు పెట్టుకుంటే అది నీకు కర్మ అవుతుంది వాడు అలా చేశాడు అనుకోండి మావిడికి చెప్పా వాడిని పని చెప్తాడు ఎవరు రానేవాడు అంటే కర్మ సిద్ధాంతం అంతే అక్కడితో మర్చిపోయి వెళ్ళిపోండి ఇది కాంట్రాక్ట్స్ అండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎవరికి హాని కలిగించలేదు ఓకే నా అకౌంట్ జీరో పక్కన వాడు వస్తున్నాడు 
నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఏదో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అక్కడ వాడు ఫ్రెష్ గా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు ఒక అగ్రిమెంట్ కర్మ యాడ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ రెండే చాయిస్లు ఉన్నాయి మీకు ఒకటి రియాక్ట్ అవ్వడం లేకపోతే యాక్ట్ అవ్వడం వాడు చెప్పిన పదానికి మీరు ఎదురు ఎదురు తిరిగారంటే రియాక్ట్ అయినట్టు అంటే ఆ కర్మని ఆహ్వానం చేసుకున్నారు ఓకే కమాన్ నేను కూడా నీ కర్మ కాంట్రాక్ట్ లో పాల్గొంటాను మన ఇద్దరం కర్మలు యాడ్ చేసుకుంటామని వాదనలు గొడవలు గందరగోళం జరుగుతుంది చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరుకు వెళ్ళేవాడిని అక్కడ దగ్గరలో ఒక ఇల్లు ఉండేది అక్కడ ఒక కుక్క ఉండేది జర్మన్ షెప్పర్డ్ అదంటే నాకు చాలా ఇష్టం వెళ్ళిన ప్రతిసారి వెళ్ళి బ్యాగ్ పెట్టగానే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కుక్కతో కొంతసేపు ఆడుకోవాలని నాకు బాగా ఇష్టం ఉండేది అలా ఇంకొక సంవత్సరము వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళద్దు అంటది మా అమ్మమ్మ ఏమైంది అంట వాళ్ళకి మనకి గొడవలు రో అయింది వాళ్ళకి మీకు గొడవలు ఉండింది నాకు కుక్కకి ఏ గొడవ లేదు నేను ఎల్లో వస్తాను వెళ్ళేవాడు అంటే ఒకరు ఇంకొకరు మనసుతో ఏదో ఒక చిన్న గొడవ అయిందంటే కుటుంబం కుటుంబము పక్కన పెట్టేస్తారు అందరు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు వినేవాడిని కూడా కాదు నేను వెళ్ళే కుక్కతో ఆడుకొని వచ్చేవాడిని వాళ్ళు ఇలా దూరంగా నుంచి కోపంగా చూసేవాడిని నేను పట్టించుకునేవాడిని నాకు కుక్క పిల్ల కావాలి నేను వెళ్ళా ఆడుకున్నా వచ్చా మీతో మాకు సంబంధం లేదు కుక్కే కనుక ఆ ఇంట్లో లేకపోతే ఆ ఇంటికి నాకు సంబంధం లేదు కదా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని ఆలోచనల ద్వారా కర్మలు క్రియేట్ చేస్తాం ఆలోచనల ద్వారా కర్మలు క్రియేట్ అవుతాయి వాపు ద్వారా కర్మలు క్రియేట్ అవుతాయి శ్రేష్ట ద్వారా కర్మలు క్రియేట్ అవుతాయి చెడు ఆలోచించొద్దు మంచి ఆలోచించి ఎందుకు చెప్తారు అసలు ఏం జరుగుతుంది దీని సైన్స్ తెలుసుకుందాం భౌతికంగా ఒక మనం అడ్డు పెట్టినప్పుడు కొట్టినప్పుడు హింస పెట్టినప్పుడు ఒక జంతువుని చంపినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ కర్మ వస్తుంది అదన్ని మనకు తెలుసు వాకు ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆ మాట అన్నది ఎదుటి మనిషి చెవు లోపలికి వెళ్ళి వాడి ప్రతి అణువులో అది రికార్డ్ అయిపోతుంది అసత్యం మనం పలికినప్పుడు అది నిజమని వాడు అనుకున్నప్పుడు ఎదుటి మనిషి అక్కడ కర్మ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే వాడి జీవితంలో వెళ్లాల్సిన డైరెక్షన్ మీరు మార్చేసినట్టే మిస్ గైడెన్స్ అంటారు నీకు ఏది చేత కాదు నువ్వు అవలేనా కొడుకు నేను చిన్నప్పుడు నన్ను అనని వాడు లేడు ఎంత కర్మ మూట కట్టుకున్నారో వాళ్ళంతా కానీ వాళ్ళందరినీ నేను ఒక వ్యక్తికి చెప్పేశా నువ్వు చూసుకో నేను నేను పట్టించుకోనని ఆ వ్యక్తి ఎవడు అంటే కర్మ వాడు మామూలు కాదు వాడు చూసుకుంటాడు నాకు వాళ్ళకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు నన్ను ఏమేమన్నారు అన్ని నేను మర్చిపోయా ఎందుకు పైన ఒకడు ఉన్నాడు వాడు లెక్క చూసుకుంటానంటే నేను రిలాక్స్ అయితే ఇంటికి ఒక దొంగ వస్తాడు వాడిని పట్టుకోవడానికి పోలీసు వస్తాడు పోలీసు అప్పచెప్పాక మనం మర్చిపోతాం కదా అమ్మాయి అప్పచెప్పేసాం మన పని అయిపోయింది అలా కర్మ సిద్ధాంతానికి వదిలేయండి మీరు పగ తీర్చుకోవడానికి ట్రై చెయ్యొద్దు రిలాక్స్ ఒకటి క్షమించండి లేదా మర్చిపోండి లేదా ఇవన్నీ కర్మ సిద్ధాంత ప్రకారం జరుగుతుందని వదిలేయండి డిస్కనెక్ట్ అయిపోండి లేదా అవి మీరు మోస్తారు ఒకరికి చెడు ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది థర్డ్ బాడీ యాస్ట్రల్ బాడీ అంటే మెంటల్ బాడీ మైండ్ అక్కడ కూర్చొని ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి గురించి మనము చెడు ఆలోచించినప్పుడు అది సూక్ష్మ లోకాల్లో రూపం తీసుకుంటుంది అది అక్కడ కూర్చొని ఉంటుంది ఏం చేయదు ఎగ్రిగారస్ అంటారు దాన్ని అది రూపం తీసుకుని అక్కడ కూర్చొని ఉంటుంది 
దాని సృష్టి కర్త ఎవరు మనమే వీడి పని చెప్తా ఏదో ఒకరు నా దొరకపోడు అప్పుడు వాడు కాళ్ళు చేతి తిరగకొడతా కోపం వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందో ఒక రాక్షసి మీలో నుంచి పుట్టి అది సూక్ష్మ లోకాల్లో కూర్చొని ఉంటుంది ఇమీడియట్ గా అది మేనిఫెస్ట్ అవడానికి ఎనర్జీ ఉండదు ప్రతిసారి ఒక మేడము మలేషియా నుంచి ఒక ప్రశ్న అడిగింది నాకు సార్ ఒక వ్యక్తికి నేను మూడు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాను సార్ నన్ను ఎమార్ చేశాడు ఎందుకు ఇచ్చావు తల్లి అంటే నా కర్మలన్నీ పోగొడతాడు అన్నాడు సార్ కర్మలన్నీ పోయిందా అంటే కాదు సార్ డబ్బులు పోయింది ఏమైందంటే వాడు నా నంబర్ బ్లాక్ చేసేసాడు ఇప్పుడు నా కర్మలు పోలేదు కానీ డబ్బులు పోయింది వాడు నాకు దొరకట్లేదు మనం నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ప్రతిరోజు ధ్యానంలో కూర్చొని అతను ఊహించుకొని అతను చంపల్ని ఎడా పడా వాయిస్తున్నాను సార్ దానివల్ల నీ డబ్బులు రిటర్న్ రాదు వాడు రాడు నీ కర్మలు పోవు ఇంకా నీలో ఆ ద్వేషాన్ని పెంచుకుని కర్మలు పెంచుకుంటున్నావు అజ్ఞానం వల్ల జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ టైం కేర్ఫుల్ గా ఉందాం కర్మ సిద్ధాంతాన్ని వదిలేయండి అని చెప్పారు లేదు నేనే పగ తీర్చుకుంటున్నా అంటే నీ ఇష్టం ఇలా కర్మకు వదిలేద్దాం అప్పుడు మన అకౌంట్ లో అది ఉండదు ఫ్రీ అయిపోదాం ముక్తి మోక్షం అన్నది మనకు కావాలి అన్నప్పుడు ఎవరి గురించి మనసులో ఏది పెట్టుకోవద్దండి హాయిగా రిలాక్స్ గా ఉండండి ఈ కథ వారమంతా నాకు మహాపరీక్షలు వస్తారు మన లైఫ్ లో రకరకాల మనుషులు వస్తారు రకరకాల సంఘటనలు క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు సత్యం గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడే మనం బయటపడగలుగుతాం అందుకే ప్రతిరోజు నేను ఈ శరీరం కాదు ఏదో ఒక రోజు నేను ఈ శరీరం వదిలిపెట్టేస్తాను నాకు వాళ్ళ గురించి ఏది వద్దు అని మీరు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారు అప్పుడు ఆ కర్మ సిద్ధాంతం నుంచి బయటపడగలుగుతారు గతంలో సంచిత కర్మో ప్రారద్ధ కర్మో ఎంతెంత మోసుకొని వచ్చామో మనకు తెలియదు కొత్తగా ఎందుకు సృష్టించుకుంటున్నాం న్యూ అకౌంట్ వద్దు ఫస్ట్ ఉన్నది పోవాలి మనం ఒకరి గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఎమోషన్స్ తో ఆలోచిస్తాం జస్ట్ అలా ఆలోచించాం ఒక కోపంతోనూ ద్వేషంతోనూ పగతోనూ ఎమోషన్స్ తో ఆ వ్యక్తి గురించి ఒక నెగిటివ్ ఆలోచించినప్పుడు ఎమోషనల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎత్రిక్ బాడీలో ఉంటుంది ఎత్రిక్ బాడీలో ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టినప్పుడు ఆలోచనలు తొలగినప్పుడు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఎనర్జీ ఎత్రిక్ బాడీకి వెళ్తుంది బ్రహ్మరంధం ద్వారా అంటే ఆ విశ్వశక్తిని ఎవరు తీసుకుంటున్నారు ఎత్రిక్ బాడీ రెండవ శరీరం ఈ ఎత్రిక్ బాడీ ఎమోషనల్ బాడీ అంటారు ఈ ఎమోషన్స్ తో ఆలోచనలు అంటే థర్డ్ బాడీ నుంచి ఆలోచనలు కలిసి రూపం తీసుకుంటుంది అది ఎక్కడ ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ పెట్టాలంటే ఒక టేబుల్ ఉంది ఒక ఫ్యాన్ బిగించాలంటే సీలింగ్ లో ఒక హుక్ ఉంది మొబైల్ ఒక చోట్ల పెట్టాలంటే ఒక స్టాండ్ ఉంది కానీ మీరు కోపంతోనో ఒక ఎమోషన్ తో ఒక ఆలోచనని కలిపినప్పుడు అది ఒక రూపం తీసుకుంటుంది అది ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అంటే సూక్ష్మ లోకాలలో హర్షంలో వాళ్ళు వెళ్ళి చక్కగా కూర్చుంటుంది ఎవరైనా వెళితే అది చూపిస్తుంది వీడే నా క్రియేటర్ వీడి వల్లే నేను క్రియేట్ అయి ఉన్నా నాకేం పనిలేదు ఇంకా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా అదేం చేస్తుంది దానికి శక్తి కావాలి కదా అనేక మంది ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంత శక్తి తీసుకొని అది వేరే వ్యక్తుల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఈ అన్నిటికి కూడా కర్మ సిద్ధాంతానికి మనమే కారణమవుతాం వీఆర్ ఆల్ క్రియేటర్స్ అన్నా బట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం జాగ్రత్త ఏం చేయాలంటే మన ఆలోచనలని బాగా గమనించమని ఒక వాచ్ మ్యాన్ ని పిలవాలి ఇదిగో బాబు నువ్వు నా పక్కనే కూర్చో ప్రతి క్షణం నా ఆలోచనలు చూస్తూ ఉండు 
ఏదైనా వస్తే నాకు వార్నింగ్ ఇవ్వు అని ఆ వాచ్మెన్ బయట ఉండడు లోపల ఉంటాడు వాడి పేరు అవేర్నెస్ పెరుగా నా వాచ్మెన్ లోపలే ఉంటాడు ఒక నెగిటివ్ థాట్ వస్తే ఇక్కడ అంటాడు జాగ్రత్త రోయ్ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి జాగ్రత్త వాడు అలా ప్రవర్తించాడు అది వాడు అజ్ఞానం వాడు అలా మాట్లాడుతున్నాడు అది వాడు అజ్ఞానం వాడు అలా ఆలోచిస్తున్నాడు అది వాడు అజ్ఞానం నీకేంటి సంబంధం ఆ నా గురించి కదా ఆలోచించాడు అప కర్మ కావాలా వద్దు అప్పుడు పట్టించుకోవద్దు వాడు ఒకటి కొడితే నేను రెండు కొడతా ఎందుకు గాంధీజీ ఒకటి కొడితే ఇంకోటి చూపిస్తాడు ఒకటి ఎందుకు బాబు ఇంకోటి కొట్టు రెండు బ్యాలెన్స్ వస్తాయి నీకు నేను మటుకు నిశ్చింతగా ఉంటా అంటే నేను చేతకాన్ని ఉండను అనుకుంటున్నారా అనుకోవచ్చు కానీ నిజంగా చేత అవుతే కర్మ సిద్ధాంతానికి వదిలేస్తాడు పగ తీర్చుకుంటాం అన్నప్పుడు కర్మలు మూటలు కట్టుకుంటాం ఇప్పుడు తెలీదు ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది శరీరం వదిలిపెట్టాక మన మూట సైజ్ చూసి మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం అప్పుడు ఫీల్ అవుతారు ఎమోషనల్ అన్నది బర్డన్ అండి ఎత్రిక్ బాడీలో కూర్చొని ఉంటుంది దానితో మన ఆలోచనల్ని జోడించి పక్కన వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు అటాక్ చేయకూడదు ఏం సాధించము మహాకర్మ ఏదైతే మనం ఇస్తామో అది మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇలా ఎమోషనల్ గా కొంతమంది నా మీద అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు నేను దాన్ని పట్టించుకోను మళ్ళీ అది జరగకూడదని జాగ్రత్త పడతాను డిస్కనెక్ట్ అయిపోవాలి వాళ్ళతో అంతేగాని వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించి మాట్లాడామంటే ఇంకా మనము ఎన్లైట్ అవ్వలేదు అని ఈ విషయంలో నేను కూడా ఎదుగుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఒక్కసారి కాలిపోదు ఎమోషనల్ ఎనర్జీతో నా కథ జన్మ ఏంటి నేను తెలుసుకోవాలన్నా ఆ ఎమోషన్స్ అక్కడ పెడితే మీ సబ్కాన్షియస్ లో ఉన్న కథ జన్మలు మీకు బయటపడతాయి ఏ ఉన్నాయి పైలోకంలో అవి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఇష్టంగా ఉంది నాకు నా మూడవ కన్ను ఓపెన్ అవ్వాలి నా కథ జన్మలు నేను తెలుసుకోవాలి పక్కన వాళ్ళు కాదు మన కోరికలు మన ఆలోచనలు అలా ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాలు బయటపడతాయి వాక్షేత్రం గురించి నేను తెలుసుకున్న ఈ రోజు అంతా కూడా నేను చాలా జాగ్రత్తగా నన్ను నేను అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నాను ప్రతి వాక్ ఎలా వస్తుంది నిజంగా నాకు పక్కన వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందా ఎవరినైనా నేను ఇంటర్ఫియర్ చేస్తున్నానా హయ్యెస్ట్ కర్మ ఇంటర్ఫియరెన్స్ లో వస్తుంది ఇంటర్ఫియరెన్స్ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మొగుడు పెళ్ళామని పెళ్ళాం మొగుడు ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇది చెయ్యి ఇది ఇలా చేయకూడదు అలా చెయ్యి అలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి ఇప్పుడు రా అప్పుడు రా ఇన్ని గంటకు రా అన్ని గంటలు పో ఇంటర్ఫియర్ అవుతూనే ఉంటాం దానివల్ల కర్మ యాడ్ అవుతుందే గాని పక్కన వాళ్ళు నలిగిపోతారు అంటే వాళ్ళు మానసికంగా నలగడానికి మీ మాటలు కారణమైంది అంటే కొత్తగా కర్మ క్రియేట్ చేసి అక్కడ హింస మీరు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ లో పడిపోతుంది సేమ్ సిచ్యువేషన్ మీరు ఫేస్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇప్పుడేనా కాదు ఇప్పుడే జరగచ్చు ఐదు వేల సంవత్సరాలు అయ్యాక అయినా జరగచ్చు కానీ లెక్క లెక్కే లెక్క నుంచి మీరు పారిపోలేరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే కర్మ సిద్ధాంతం ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ నా కొడుకు ఏడేళ్ళు వాడికి నేను ఫస్ట్ నేర్పించింది కర్మ సిద్ధాంతం ఒక పురుగుని చంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒకటే అన్నాను నువ్వు ఏదైతే చేస్తావో అదే నీకు రిటర్న్ వస్తుంది ఓ ఇప్పుడు నేను చంపితే ఎవరైనా వచ్చి నన్ను చంపుతారా అంటే ఇలా చంపచ్చు వేరే విధంగా కూడా చంపచ్చు అదే కర్మ అన్న ఎప్పుడైనా తను గీత దాటినప్పుడు కర్మ అని ఒక్క పదం నేను వాడతా అవేర్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఏడేళ్ల పిల్లవాడికి అర్థమైపోయింది కర్మ అంటే ఏంటో బ్యాలెన్స్ లా ఆఫ్ నేచర్ లా ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ లా ఆఫ్ ఎక్కువ ఎన్నైనా పేర్లు ఉంటాయి ఏదైతే ఇస్తామో అది తిరిగి వస్తుంది ఏది ఇవ్వకపోతే ఏది రాదు అది బెటర్ 
సరే నేను ఇక మీద నా శ్రేష్టలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను సార్ నా ఆలోచనలు వాచ్మెన్ ను పెట్టాను ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు ఏదైనా ఆలోచనలు వస్తే నువ్వు స్టాప్ అంటాడు వాక్ మాట్లాడే ముందు ఏ ఒక్క పదం మాట్లాడే ముందు ఒక పది సెకండ్లు క్యాప్ ఇచ్చి మాట్లాడతా ఈ వాచ్మెన్ ఇది కూడా చూసుకుంటుంది కానీ నా కథ జన్మల్లో ఏమేమి చేశానో నాకు తెలియదు కదా పెద్ద మూట ఉంది కదా ఉండొచ్చేమో వాటికి ఏం చేయాలి అంటే జ్ఞానాగ్ని దత్త కర్మాన భగవద్గీతలో సొల్యూషన్ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు కర్మలు దద్దం అవుతాయి ఏం జ్ఞానం అనుభవ జ్ఞానం వింటే వచ్చేది కాదు చేస్తే వచ్చేది వింటే వచ్చేది పక్కన వాడి జ్ఞానాన్ని మీరు వింటే అది మీ జ్ఞానం అవుతుంది మీ అనుభవంకి వచ్చినప్పుడు అది జ్ఞానం అవుతుంది ఈ జ్ఞానం పోవడానికి అతి గొప్ప పని ఏంటి అంటే సేవ సేవ అంటే ఏంటి అతను నాకు చిన్నప్పుడు హెల్ప్ చేశాడు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ హెల్ప్ చేస్తానంటే అది సేవ కాదు ముక్కు మొహం తెలియన వాళ్ళు ఎటువంటి సంబంధం లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక దారి చూపించడమే నిజమైన సేవ చిన్నప్పుడు అన్నదానమే అన్నిట్లో కంటే శ్రేష్ట అనుకునేవాడిని కనిపించిన వాళ్ళందరికీ నా దగ్గర ఏదన్నా ఇచ్చేసేవాడిని భిక్షకాళ్ళకైనా ఎవరికైనా ఎంతని ఇస్తూ ఇస్తూ వెళ్తున్న మసటి రోజు మళ్ళీ వచ్చి నిల్చుంటున్నారు ఈ ప్రశ్నలు ఉండింది పదేళ్లప్పుడు పన్నెండేళ్లప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకు నేను ఇలా బాగున్నాను వాళ్ళు బాగాలేదు ఈ రకరకాల మతాలు ఏంటి కులాలు ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ని దేవుళ్ళు ఏంటి పద్నాలుగేళ్లకి ఇవన్నీ చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయిపోయాయి నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి ప్రతి దానికి సమాధానం ధ్యానం అని మా మామయ్య ఒక అతను చెప్పాడు అప్పుడు పట్టుకున్న ఆ పదం ధ్యానం అని అప్పుడు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి తెలియదు ఇలా చెయ్యొద్దు పాపము పుణ్యం అంటారు ఇది చేస్తే కర్మ అని చెప్పండి చాలా సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది పిల్లలకు కూడా నా కొడుకు ఆరేళ్లప్పుడే అర్థం చేసుకోగలిగాడు అరవై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు కర్మ సిద్ధాంతం కర్మ అండ్ రీన్ కార్నేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద కనీసం ఒక ముప్పై నలభై పుస్తకాలు నేను చదువుకుంటాను ఎన్నో లైఫ్ కేసెస్ స్టడీస్ నేను చూస్తూ ఉంటా ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు కలుస్తూ ఉంటారు ఫోన్లలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని డీప్ గా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను బాగా ఇంకా కర్మ సిద్ధాంతం అర్థం అవ్వాలి అంటే పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ పుస్తకాలు చదవండి బార్బరా మెర్సీనియా బార్బరా హ్యాండ్లో ఇంకా చాలా పుస్తకాలు పిఎస్ఎస్ మోహన్ వెబ్సైట్ లో రికమెండెడ్ బుక్స్ లో ఉన్నాయి వారు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ యూట్యూబ్ లో నాకు వాట్సాప్ ఇచ్చినా నేను బుక్స్ మీకు రికమెండ్ చేస్తా చదవాలి కొన్ని కథ జన్మల కారణాల వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి కొంతమంది చెప్తారు సార్ ఇక్కడ ఫుల్ పెయిన్ వస్తుంది కంప్లీట్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డయాగ్నైజ్ చేసుకున్నాం ఏమీ లేదంటున్నారు వాళ్ళు ఏమీ లేదని రిపోర్ట్లు ఇస్తున్నారు కానీ పెయిన్ నేను పడుతున్నా ఏం చెయ్యాలి సమాధానం ధ్యానం ఒక్కటే నీళ్లు చూస్తే భయం వేసేది నాకు నీళ్లలో కాళ్ళు పెట్టాలంటే భయం వేసేది చాలా జాగ్రత్తగా కాళ్ళు పెట్టేవాడిని దాదాపు ఒక పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఉంటే అప్పుడు కంఫర్ట్ అయ్యేవాడిని మళ్ళీ మసటి రోజు వెళ్ళాను అనుకోండి నది దగ్గర సముద్రం దగ్గర సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ అయ్యేది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు చిన్నప్పటి నుంచి సడన్ గా నీళ్లు పడితే ఒళ్ళంతా ఒక భయం వచ్చి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ కొంచేపు అయ్యాక 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 కానీ సెట్ అవుతుంది మళ్ళీ మసటి రోజు ఇదే కథ ఏంటో అర్థం కాలేదు అలా జీవిస్తూ ఉన్నా కానీ ఒక్కరోజు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు నీళ్లలో మునిగి నేను చనిపోయిన ఒక కథ జన్మం నేను చూసుకున్నా ఆ రోజుతో నీళ్లంటే భయం పోయింది కారణం తెలిసింది కాబట్టి జ్ఞానాగ్ని దత్త కర్మణం జ్ఞానం వచ్చింది నాకు ఒకనొక జన్మలో నీళ్లలో పడి శ్వాస ఆడకుండా నేను చనిపోయాను కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ ఈ జన్మకు కూడా క్యారీ అయింది అంటే ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మీరు ఏవైనా పెట్టుకుంటే 
మరో జన్మకు కూడా అది క్యారీ చేస్తారు సుమా జాగ్రత్త ఏది పెట్టుకోకూడదు ఏది పెట్టుకోవాలి అంటే జ్ఞానాన్ని పెట్టుకోవాలి సంతోషాన్ని పెట్టుకోవాలి ఈ ఎమోషనల్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది కాన్షియస్ గా నాకు చెప్పున్నారు కూడా ఒక వారం రోజులు నేను ఇలాగే అలుగుతూ ఉంటాను వారం రోజులు అంటే నాకు ఇది ఇష్టం అని వాళ్ళు అలాగే ఉండి ఆ ఏడవ రోజు బయటకు వస్తారు అక్కడ ఆ ఎత్రిక్ బాడీ ఆ ఒక ఆలోచనలు ఆ ఎమోషన్స్ ద్వారా ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటుంది గెడ్డగట్టుకోపోతుంది దానికి చిన్న క్రాక్ తగిలినా తపేమని పగులుతుంది అక్కడ ఎమోషనల్ బ్రేక్ అవుతారు కొన్నిసార్లు అది సూసైడ్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఎమోషన్స్ లోపల పెట్టుకుని 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 ఆ రెండవ బాడీ ఎత్రిక్ బాడీని వాళ్ళు వాళ్ళే నాశనం చేసుకుంటారు అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని హర్ట్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క మాట సూదులు లాగ పొడుస్తారు ప్రతి ఒక్క శ్రేష్టని పక్కన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని డౌన్ చేయడానికే చేస్తుంది ఇలా మన చుట్టూ ఎంతో మంది ఉన్నారు అది మనకు కొత్త ఏం కాదు కానీ ఇవన్నీ మనకు అఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అంటే మన జ్ఞానం పెరగాలి బయట నుంచి వచ్చే ఏది కూడా నా అంతర ప్రపంచాన్ని కదిలించకూడదు వీటన్నిటికి ఫౌండేషన్ ఎవరు ఇస్తారు ధ్యానము స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యం త్రీ స్టెప్స్ ఇంకేది అవసరం లేదు నా గురువు దగ్గర నేను ఫస్ట్ నేర్చుకుంది ఏంటంటే నేను నీ గురువు కాదు నీ శ్వాసే నీ గురువు అని చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎక్కువ మనం మన శ్వాసతో ఉండాలి శ్వాస జరుగుతుంది కానీ మనం ఉండట్లేదు అంత ఉన్నప్పుడు మన రూట్స్ ఫౌండేషన్ పెరుగుతుంది ఒక కొత్త పాయింట్ నేను తెలుసుకుంటే ప్రకృతిని వేడుకుంటా అమ్మ నాకు ఒక అనుభవం ఇవ్వు లేకపోతే ఇది మాయమైపోతుంది మర్చిపోతాను అదే కనుక ఒక కొత్త పాయింట్ నాకు తెలిసినప్పుడు ఒక పరిస్థితి క్రియేట్ అయినప్పుడు అది నేను అప్లై చేసినప్పుడు ఒక జ్ఞానం వస్తుంది అది ఎప్పటికీ పోదు అదే జ్ఞానం లేకపోతే అది ఒక విషయం ఆ విషయం మర్చిపోతాం ఏది వచ్చినా ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు రెడీ ఉండాలి అది అనుభవానికి వస్తుంది అది అర్థం కానప్పుడు ఏంటో ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు అన్ని పరీక్షలే వస్తున్నాయి పుస్తకం చదివినప్పుడు పరీక్షలే వస్తాయి అది పరీక్ష లేకపోతే ఒక అవకాశమా అన్నది మీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటుంది రేపు మిలారప్ప పుస్తకం చదివితే మహా కష్టాలు వస్తాయంటారు అవి కష్టాలు కాదు అనుభవాలు అప్పుడు కానీ అది మనకు వంట పట్టదు అప్పుడు కానీ దాని లోతులు మనకు అర్థం కావు లేకపోతే అది ఉండి జ్ఞానం అది ఒక అలా నాలెడ్జ్ లాగా విని వదిలేస్తాం మరణం గురించి వింటూ ఉంటారు ఒక్క ఇంటిలో వ్యక్తి మరణిస్తే అప్పుడు మరణం ఏంటో అనుభవం అనేది వస్తుంది నా కూతురు రెండు వారాలలో చనిపోయింది ఈ చేతులతో పూడ్చినప్పుడు అప్పుడు మరణం అన్నది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను అంతవరకు బయట చూడటము ఎక్కడో వినడము పుస్తకము కానీ ఆ సొంత అనుభవం నాకు వచ్చినప్పుడు దాని లోతుల ఉన్న జ్ఞానము అది అనుభవం మట్టుకే ఇవ్వగలుగుతుంది ప్రకృతి నేను ఎప్పుడు వేడుకునేది నాకు అనుభవాలు ఇవ్వు తల్లి అనుభవాల కోసమే ఈ శరీరం మనం తీసుకున్నాం అనుభవాలు ఈజీగా ఉండొచ్చు టఫ్ గా ఉండొచ్చు కానీ మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి సత్యంతో ఉంటే చాలా ఈజీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం రెడీగా లేనప్పుడు ఒక వ్యక్తి పదేళ్లుగా ధ్యానము చేసుకుంటూ ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు వాళ్ళ భార్య చనిపోవడం డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోయాడు చెప్తున్నాం ఒక వైపు బాబు ఇన్నేళ్ళు నువ్వు కూడా సత్యమే కదా చెప్తూ ఉన్నావు నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని మరి ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆ అన్ని తెలుసు సార్ కానీ కానీ అన్నది పెద్ద కహాని 
కాని అన్న పదం మనం వాడామంటే మనము రెడీగా లేమని అర్థం నాకు అంతా తెలుసు సార్ కానీ అది ఎలా ఉంటుందంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి ఉపదేశించినట్టు ఉంటుంది ఆ కృష్ణ నాకు అంతా తెలుసు అంటాడు అంతా తెలుసు అంటే ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నావు అని ఒక్క ప్రశ్నకి ఆన్సర్ లేదు అర్జునుడి దగ్గర బ్యాలెన్స్ లేదు ఏడుస్తున్నావు గాండివం వదిలేసావు పైన నాకే ఉపదేశం ఇస్తావు అంటాడు కృష్ణ నిజంగా తెలుస్తే పాటిస్తాం తెలుసు కానీ నేను పాటించలేకపోతున్నా ఒకరు సరే గంటలు గంటలు ధ్యానంలో కూర్చోలేకపోతున్నా అంటున్నారు అసలు ఎంతసేపు కూర్చోగలుగుతున్నా అంటే ఇరవై నిమిషాల కంటే కూర్చోలేకపోతున్నానంటే వెరీ గుడ్ ఈ వారం అంతా ఇరవై నిమిషాలు కూర్చోండి తర్వాత సార్ ఇరవై ఒకటి ఒక్క నిమిషం పెంచండి మళ్ళీ ఒక వారం అయ్యాక ఇరవై రెండు నిమిషాలు పెంచండి అలా గంటసేపు చేసుకుంది ఒక ఆవిడ నిదానంగా నెమ్మదిగా ఒకేసారి రెండు గంటలు మూడు గంటలు కూర్చోడానికి శరీరము అక్కడ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే కర్మలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒళ్ళంతా నొప్పులు పోట్లు వస్తున్నాయి ఇదేంటి ధ్యానం చేస్తే హాయిగా ఉంటుందంటే ఒళ్ళంతా పోట్లు వస్తుంది అంటే మరి కర్మ ప్రక్షాళన జరగాలి కదా నాడీ శుద్ధి జరగాలి కదా ఇదేమైనా ఏసీయా ఏసీ రూమా ఎండ నుంచి వెళ్ళగానే హాయిగా అనిపించడానికి విశ్వశక్తి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు క్లెన్జింగ్ అన్నది జరుగుతుంది అది జరిగినప్పుడు అన్ని నొప్పులు వస్తాయి ఆలోచనలు వస్తాయి చాలా మంది ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు సార్ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి సార్ ధ్యానం చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆలోచనలు రావు మన లోపల ఉన్నది బయటికి వెళ్తాయి క్లీనింగ్ క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ లోపల ఉన్నది బయటకు వెళుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని గమనించద్దు శ్వాసతో ఉండండి అని చెప్తాం థాట్స్ క్రియేట్ అవ్వదు ఫ్లష్ అవుట్ అవుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు లోపల నుంచి బయటకు వెళుతూ ఉంటుంది దాన్ని కళలు అంటారు అందుకే డ్రీమ్స్ ని మేము పట్టించుకోకూడదు అంటాం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది చెత్త చెత్తను పట్టించుకోవద్దు ఎక్కడో వన్ పర్సెంట్ అటు ఇటు ఉండొచ్చు అందులోనే మంచి ఉంటే తీసుకోండి దాన్ని అనలైజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఒక మూడు నాలుగు నెలలు డ్రీమ్స్ గురించి ఫుల్ నేను చదువుకున్నాక అప్పుడు నాకు అర్థమైంది చెత్త చదివాము అని సమయం వృధా అయింది మిత్రుల సమయం వేస్ట్ చేసేసా నేను డ్రీమ్స్ అనలైజ్ చేయకూడదు చాలా మంది అప్పుడు వాళ్ళ డ్రీమ్స్ నాకు చెప్పేవాళ్ళు సార్ డీకోడ్ చేయండి అని అక్కడ ఏం లేదు చెత్తే ఉంది వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అంతా డ్రీమ్స్ తో వస్తుంది వాళ్ళ ఆలోచనలే డ్రీమ్స్ తో వస్తుంది దీన్ని నేను డీకోడ్ చేశాను ఎంత మూర్ఖత్వం అనుకున్నా నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు నా టైం అంతా నేను వేస్ట్ చేసుకున్నా సింపుల్ డ్రీమ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి నాకు ఒక కళ వచ్చింది సార్ అక్కడ మా అమ్మ చనిపోయింది మా నాన్న చనిపోయాడు మా కుక్క పిల్ల చనిపోయింది మా తమ్ముడికి ఇది అయిపోయింది మనలో భయం ఉంటుంది కదా భయం ఆలోచన ఉంది అది కళల రూపంలో వచ్చింది కొన్నిసార్లు వన్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్ లో జరిగిపోయే డ్రీమ్స్ లో తెలుస్తాయి కానీ ప్రతిసారి అలా కాదు అందుకు డ్రీమ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయాలి పట్టించుకోకూడదు స్పిరిచువాలిటీలో మల్టీ డైమెన్షన్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఫోకస్ చేయండి ఒక్కొక్క దాన్ని ఫండమెంటల్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి ఒక ఒక ఫిజికల్ బాడీని తీసుకుంటే కనిపించే ఈ ఆర్గన్స్ కాదు లోపల ఉన్న అణువులు పరమాణువులు చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ ఉంది దాని మీద అణువుల చుట్టూ ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ ఆ అణువుల్ని మార్చలేను ఎందుకంటే అంత శక్తి లేదు దానికి కానీ ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తామో ఈ కాస్మిక్ ఎనర్జీ అణు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అది శక్తి పుంజుకొని తనను తను మార్చుకోగలుగుతుంది లేకపోతే ఓన్లీ రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇలా శరీరం లోపల ఎంతో ఉంది వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంతర్ ప్రయాణం విన్నాము పుస్తకాల్లో చదివాము చేశామా ఒకసారి 
నా సూక్ష్మ శరీరాన్ని బయటకు విడుదలైనప్పుడు లోపసంగరాంప నన్ను నా శరీరం లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఎంత సూక్ష్మంగా ఉందో ప్రతి అనువుని నేను చూడగలిగాను చెప్పలేని అనుభవం బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి నా ఏడు శరీరాలను నేను చూసుకున్నాను ఆ అనుభవం వచ్చాక ఇక్కడ నేను చూసే విధానం మారిపోతుంది అంతవరకు ఎవరో చెప్పింది విన్నాము ఒక స్పిరిచువల్ రియాలిటీ వీడియోలో చూసాము ఈ మేడం చెప్పారు ఆ సార్ చెప్పారు ఆ పుస్తకంలో చెప్పారు కానీ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు నాకు అనుభవం వచ్చేసింది అప్పుడు అర్థమైంది ఈ అనుభవం లేని వాళ్ళకి చెప్పడం చాలా కష్టం ఓపెన్ మైండ్ తో ఉంటే వస్తుంది ఒక సైంటిఫిక్ మైండ్ తో ఉండాలి ఓకే ఉంది కానీ నాకు అనుభవం వచ్చాక నేను దాన్ని వెరిఫై చేసుకుంటానని ఆ అనుభవం కోసం ఓపెన్ మైండ్ తో ఉండడమే కరెక్ట్ స్పిరిచువాలిటీ అనుభవమే లేకుండా ఇది కరెక్ట్ అది రాంగ్ అని మనం డిసైడ్ చేసామంటే అది జడ్జ్మెంట్ అయిపోతుంది దానివల్ల మనమే కోల్పోతాం మనకు రావాల్సిన అనుభవం దగ్గర ఉంటుంది మన మనసు వల్ల అనుభవాన్ని మనం కోల్పోతాం కర్మలు పోవాలంటే సేవ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వర్క్ ఎన్నో రకాలుగా సేవ చేయొచ్చు కానీ అన్నిటికంటే ధ్యానం నేర్పించడం హైయెస్ట్ అని నాకు ఏ రోజు తెలిసిందో వెయిట్ చేసే సరైన ధ్యానం ఎవరు నేర్పిస్తారు ఏడేళ్ళు వెయిట్ చేసే ఎన్నో సొసైటీస్ ఎంతో మంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ఫస్ట్ టైం కూర్చున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా నా లోపల నుంచి ఒక ఇన్నర్ వాయిస్ నువ్వు ఏదైతే ఎత్తుకున్నావో అక్కడికి కరెక్ట్ గా వచ్చావు అని గైడ్ చేసింది ఆ గైడెన్స్ వచ్చిన అదే రోజు నేను అందరికి ధ్యానం చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను నాకు ఎవరు ఫోర్స్ చేయలేదు నాలా ఎంతో మంది వెతుకుతూ ఉంటారు కదా సత్యం కోసం అలాంటి వాళ్ళకి నేను చెప్తూ ఉంటా ఎన్ని వేల మంది వచ్చారు విన్నారన్నది కాదు సత్యం కోసం ఎవడో ఒక్కడు వెతుకుతూ ఉంటాడు వాడికి నా మాటలు పట్టుకుంటే వాడిలో మాస్టరీ బయటపడుతుంది రేపు అతను కొన్ని లక్షల మందికి ధ్యానం నేర్పించగలుగుతాడు అలాంటి వాళ్ళ కోసం వేట క్వాలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ నాట్ క్వాంటిటీ సేవ చేసినప్పుడు ఏ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఇక్కడ ఎవరికి మీద ఎవరికి ధ్యానం చెప్తాం ఫాలోఅప్ చేయం ఇది చేశారా చేయలేదా ఫాలోఅప్ చేయం గైడెన్స్ ఇస్తూ వెళ్ళిపోతాం బుద్ధుడు ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి ధ్యానం చెప్పి మళ్ళీ పక్క గ్రామానికి వెళ్ళిపోయేవాడు అదే గ్రామంలో కూర్చొని అందరినీ రోజు వచ్చి ధ్యానం చేయండి చేశారా లేదా అని అడిగేవాడు కాదు వి కీప్ ఆన్ మూవింగ్ చెప్తూ చెప్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అప్పుడు ఎక్కువ మందికి కవర్ చేస్తూ ఉంటాం సత్య అన్వేషణలో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వస్తారు ఇంకా కర్మ సిద్ధాంతంలో ఈ విశుద్ధ చక్ర కూడా రాని వాళ్ళు ధ్యానం లోపలికి రాలేరు ఇంకా వాళ్ళు ప్రాపంచకంలోనే ఉన్నారు ఇంకా ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాకే వాళ్ళకు ధ్యానం అన్న పదము వంట పడుతుంది చెయ్యాలన్న కోరిక కలుగుతుంది విశుద్ధ విశేషమైన శుద్ధి జరగాల్సిన ప్లేస్ ఇది కర్మలన్నీ ఇక్కడ కూర్చో ఉంటాయి నీలకంఠేశ్వరుడు విషమే ఇక్కడ ఉన్నది ఏ విషము నేను అజ్ఞానముతో చేయాల్సిన పనులు చేయకపోయినా చెయ్యకూడని పనులు చేసినా పక్కన వాళ్ళని హింస పెట్టినా మాటల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా చేష్టల ద్వారా ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అయి కూర్చుంటుంది సింపుల్ గా ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనొచ్చు మాక్సిమం పక్క వాళ్ళతోనే ఉంటుంది కర్మ ఎక్కువ మనతో తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు చూసే ప్రతి వ్యక్తిని ఒక దేవుడుగా చూడండి సొల్యూషన్ డాన్ నాకు ఒక ఒక మాస్టర్ ఉండేవాడు అతను ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు 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 అని పిలిచేవాడు దేవుడు భోజనం చేసావా దేవుడు ఈరోజు ధ్యానం చేసావా దేవుడు నన్ను కొంచెం దింపుతావా అని ఈయనకి ఏమైంది ప్రతి ఒక్కరికి పేరు ఉంది కదా ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దేవుడు ఎందుకు అంటున్నాడంటే నాకు జ్ఞానం పెరిగాక అర్థమైంది 
సత్యం గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆయన ప్రతిసారి దేవుడు దేవుడు అని సింపుల్ కదా అంటే ఆ వాక్ లోనే అక్కడ వినిపిస్తుంది నాకు ఫేవరెట్ అయ్యాడు ఆయన ఇప్పటికీ కలిసినప్పుడు దేవుడు అంటాడు అంటే ఆ సత్యాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆయన వినడానికి బాగుంటది కదా ఎవరైనా వచ్చి దేవుడు అంటే మీకు బాగుండదా వినడానికే బాగున్నప్పుడు మనము స్టార్ట్ చేద్దాం ఇలా మనస్సులో నుంచి వచ్చే ఆలోచనలు మాటలు చేష్టలు మన కంట్రోల్లో ఉండాలి కథ జన్మల్లో చేసిన కర్మలు పోవాలంటే సేవ చేయాలి ధ్యానము జ్ఞానము అంతే ఇవి సింపుల్ వీటి కోసం ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడక్కర్లేదు ఒక గంట శరీరానికి ఇచ్చేయండి ఒక గంట మనసుకి ఇచ్చేయండి ఒక గంట ఆత్మకి ఇచ్చేయండి మిగతా ఇరవై ఒక గంటలు మీ ఇష్టం బట్ ఆ ఇరవై ఒక గంటలు వీటిని కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు శరీరానికి నేనేం చేస్తాను ప్రతిరోజు నేనేం చేస్తున్నాను శరీరానికి అంటే సరైన ఆహారం శాకాహారం మితాహారం పలాహారం వీలైనంత ప్రకృతిలో ఉంచాలి ఏది కూడా ఎక్కువ పిండేయకుండా శరీరాన్ని మిడిల్ పాత్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంచాలి బుద్ధికి ఏం ఇవ్వాలి పుస్తకం ఇవ్వాలి జ్ఞానం ఇవ్వాలి ఈ పుస్తకం చదివితే ఏమొస్తుందంటే ఇది నా కోసం కాదు నా బుద్ధి కోసం చదువుతున్నా అది అడుగుతుంది ఈరోజు చదువురా ఏదో కొత్తది నేర్చుకోరా నాయన పూర్ణాత్మ ఎదురు చూసుకుంటూ ఉంది వీడిని సృష్టించాను ఏదో వీడు చేయాలి కదా అప్పుడే కదా నా జ్ఞానం మనసుకు శాంతి కావాలి సంగీతం వినండి లేదా సంగీతం నేర్చుకోండి సో సంగీతం వింటూ ధ్యానం చేస్తే ఎన్నో పనులు అయిపోతాయి నేను ప్రతిరోజు పుస్తకంలో ఏదో పాయింట్ చదువుతాను వారి ధ్యానంలో ఏదో పాయింట్ వస్తుంది ఎవరో కూడా దొరుకుతాడు వారితో డిస్కస్ చేస్తా ఇనిషియల్ గా ఈ డిస్కస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనుకుని ఒక పాయింట్ నేర్చుకొని ముగ్గురికి చెప్పేవాడిని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేటప్పుడు రకరకాలుగా ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓ పాయింట్ ఒకటే అయినా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధానంగా నాకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఛానల్ అవుతుంది వాటి వల్ల నాకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ డెప్త్ పెరుగుతుంది ఇది సజ్జన సాంగత్యం ఎవరికో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాడిని పట్టుకొని కూర్చొని నేను ఆత్మ గురించి చెప్తానంటే వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోతాడు వాడు రెడీగా లేడు స్పిరిచువల్ గ్రూప్ ఉంటుంది గ్యాంగ్ వాళ్ళని పట్టుకోండి నిన్న ఒక ఒక స్వర్ణ అవకాశం వచ్చింది నాకు మా మిస్సెస్ అనిత చెప్తూ ఉంది ఈ అపార్ట్మెంట్ లో చాలా మంది మెడిటేషన్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు రావాలనుకుంటున్నారు చెయ్యాలని ఉంది కానీ ఎక్కడైనా ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతే రెగ్యులర్ గా రావడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారంటే ప్రతి సండే పొద్దునే మన ఇంట్లో పెట్టద్దాం ఆరు నుంచి ఏడు ధ్యానం ఒక్కరాని ఒక్కొక్క పక్షి వస్తుంది తర్వాత ప్లేస్ సరిపోదు పెరుగుతారు ఆ అవకాశం స్వర్ణ అవకాశం అంతమంది వచ్చి ధ్యానం చేసుకోవడానికి క్రియేట్ చేద్దామని ఒక ఆలోచన వచ్చింది దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేయాలి అంటే మన ప్లేస్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళు రాగలుగుతారు ధ్యానం ఒక రుచి తెలుసుకోగలుగుతారు సెంటర్ చేయాలి దీన్ని నేను మటుకే చేస్తే సరిపోదు ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎన్నో కర్మలు దద్దమవుతాయి ఇది దైవ కార్యక్రమం జాగ్రత్త ఈ వారం అంతా కూడా ఒక చిన్న గోల్ పెట్టుకుందాం లేకపోతే ఇవి అలా భస్మం అయిపోతాయి మర్చిపోతాం ఈ వారం అంతా ఒక ఆలోచన వచ్చినా పట్టుకోండి పక్కన వాళ్ళని ఎంత బాగా చూస్తాం 
ఇలా ఆలోచిస్తున్నావు ఇలా శ్రేష్ఠలు ఉన్నాయి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని అది ఒక్కసారి ఇటు తిప్పుకోండి ఆ ఏలు ఉంది కదా ఏలు ఇటు తిప్పుకోండి ఇలా ఆలోచిస్తున్నావు ఏంటి ఏంటి మాట ఇలా వచ్చింది ఏంటి చేయి లగుస్తుంది ఏంటి ఇంటర్ఫియర్ చేస్తున్నావు ఆ వాచ్మెన్ ని ఒక్కసారి ఇటు తిప్పుకుందాం ఈ వారం అంతా ఇదే అవేర్నెస్ వీక్ ఈ వీక్ అంతా దీన్ని ఫోకస్ చేస్తారంటే మీ వీక్నెస్ అన్ని బయటపడతాయి తెలిసినప్పుడు అవి సొల్యూషన్ వైపు వెళ్ళిపోతాం మామూలుగా మనిషి కళ్ళు తెలుసుకొని పని చేస్తున్నప్పుడు వాడికి ఆలోచన తెలియదు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని శ్వాస మీద పెట్టినప్పుడు అమ్మో ఏంటి నేను ఇన్నా ఆలోచిస్తున్నాను కదా అవేర్నెస్ వచ్చింది కదా అలా మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట తర్వాత మనమే అబ్జర్వ్ చేయాలి మన మాటలు ఫస్ట్ ఎవరు వింటారు తెలుసా అండి మనమే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి చాలా షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఒక ఐదు ఇంచులు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మాట్లాడే ప్రతి పదము ఇక్కడికి వెళ్ళి నోట్ అవుతా ఉంది అందుకే సత్యం సత్యం మాట్లాడినప్పుడు అది ఇక్కడికి వెళ్తుంది తర్వాత పక్కన ఒకటి వెళ్తుంది వాడు చోలో వెళ్ళి చెప్తే అది షార్ట్ డిస్టెన్స్ అలా అన్నిసార్లు చేయం కదా అలా ఆలోచనలు చూస్తూ ఉంటా నా ఆలోచన నేను చూస్తూ ఉంటా ఉపయోగం ఉంటే తీసుకుంటా లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేసేస్తా సార్ చాలా నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తున్నాయి ఏం చేయాలంటే పట్టించుకోవద్దు సింపుల్ పట్టించుకోవద్దు ఎలా ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి పట్టించుకోకుండా ఉండడానికి పక్క నుంచి ఎవడో ఏదో ఆగుతూ ఉంటే పోరా అని చెప్పి పట్టించుకోము కదా నీ వాగు నువ్వు ఆగుకో నేను ఇక్కడ ఉండదు ఎటో వెళ్ళిపోతావు అలా మైండ్ ని డైవర్ట్ చేసేయండి పట్టించుకోవద్దు దానికి ఎనర్జీ ఇవ్వద్దు ఈ వారం దీని మీద ఫోకస్ చేయండి వాకు ఆలోచనలు శ్రేష్ఠలు అసలు ఎక్కడున్నా నేను మన్ను మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయ్యాక నేను ఇంతే అని జడ్జ్ చేయొద్దు వారం రోజులు వీలైనప్పుడు రాస్తూ ఉండండి నా ఆలోచనలు ఎవరి మీదైనా ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరి మీదైనా మీకు ఏమైనా వస్తే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి అక్క తమ్ముడు మామయ్య ఇది ఉంది నీ మీద ఏం చేయమంటావు ఇది ఇప్పుడే సాల్వ్ చేసుకుందా లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకో జన్మ కూడా నేను పోయాలంటా మా మాస్టర్ చెప్పాడు ఇది ఇప్పుడే మాట్లాడుకుని తేల్చేస్తాం ఎవరి మీద నాకు ఏమి లేదండి నేను చాలా క్లియర్ గా ఉంటా నాకెందుకు నేను ఇవి మోసుకోరావడానికి రాలేదు సత్యాన్ని జ్ఞానాన్ని అనుభవాలు మోసుకోవడానికి జన్మ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎవరి మీద ఏది వద్దు ఉంటే అక్కడికి అక్కడ మాట్లాడి సాల్వ్ చేసుకుందాం ఆడ అర్థం చేసుకోవడం మూర్ఖుడు అంటే దాన్ని మర్చిపోదాం మర్చిపోదాం సిస్టమ్ నుంచి రిమూవ్ చేసేద్దాం నా దగ్గర ఉన్న న్యాచురల్ గిఫ్ట్ ఒకటి ఉంది అది ఏదో జన్మలో నేను బాగా సాధన చేసి ఉంటా ఏంటంటే పడుకుని పొద్దున్న లేసానంటే ముందు రోజు జరిగింది ఏది నాకు గుర్తుంది ఎస్పెషలీ ఎటువంటి ఎమోషనల్ రిలేటెడ్ ఎవరు వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చినా కూడా ఎవరో ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినట్టు మీట్ అవుతుంది ఎంత గ్రేట్ గిఫ్ట్ ఏదో బాగా సాధన చేసి ఉంటా ఏదో జన్మ సాధన చేయాలి కదా అందువల్ల వాడు వచ్చిన ఏముండదు వాళ్ళు నిన్న అలా జరిగిందంటే ఏం జరిగింది అంట మళ్ళీ వాడు కెలిగా చెప్తే అవి నాకు గుర్తు కూడా లేవు అంటే అది ఎలా గుర్తు లేక నువ్వు నీకు ఉంది గుర్తు నాకు లేదు నన్ను వదిలేను ఆయన నువ్వు మొయ్యి జీవితంలో నేను చేసే చేసిన పెద్ద తప్పు ఏంటంటే నా తప్పు నుంచి నేర్చుకోండి ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడం రెండోది మనం ఒక చెప్పగానే వాళ్ళు మారిపోతారు అనుకుంటామే ఇది పెద్ద బ్లాండర్ అలాంటి చెప్పకూడదా చెప్పాలి ఎందుకు ఒక పరిస్థితి జరిగినప్పుడు సత్యం మీరు చెప్పాలి కానీ ఇది వినంగానే వాళ్ళు మారిపోతారంటే మీ మాటల వల్ల వాళ్ళు మారరు వాళ్ళు మారాలని అనుకుంటే మారుతారు హార్డ్ లెసన్స్ నాకు ఇది ఈ తొందరగా మీరు నేర్చుకున్నారంటే చాలా ఎన్లైట్ అవుతారు మీ సమయం చాలా వేస్ట్ అవుతుంది నా నాకు వేస్ట్ అయినట్టు అరే వంద సార్లు చెప్తున్నా మారట్లేదు వీళ్ళు వెయ్యి సార్లు చెప్తున్నానంటే నేను ఆలోచించిన విధానం నేను మార్చుకోవాలని అనుకుంది 
సత్యం చూపట్టు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి విన్నారా నేర్చుకుంటారు లేదంటే ఇంకొక కామన్ ప్రాబ్లం నేను ధ్యానం చెప్తున్నానండి వాళ్ళు చేయని ఏ చెయ్యట్లేదు వాళ్ళు చేయడానికి మీరు చెప్పొద్దు సత్యం చెప్పు వదిలేండి మా కజిన్స్ పదిహేను ఏళ్ళ సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు బీజం వేశారు కోవిడ్ వచ్చింది కదా అమ్మో ధ్యానంలో కూర్చుందాం అందరూ వరస బట్టి టకటక టకటక ఇప్పుడేం లేదుగా కానీ దాని రుచి ఒక్కసారి చూసారండి ఒకటి ఈ కరోనా ఏం చేసింది అందరికి ధ్యాన రుచి చూపించింది ఆ పీరియడ్ లో ఆన్లైన్ ఒక్కడో వదిలేడు కాదు అందరూ వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళు కానీ ఆ సమయంలో ధ్యానం అన్నది ఏంటన్నది ఆ రుచి చూసిన వాళ్ళు దాన్ని ఎప్పటికి వదండి సో ఈ వారం మనం ఏం చేయాలి అవేర్నెస్ తో ఉండాలి ప్రతి అబ్జర్వ్ చేయాలి పక్కన వాళ్ళని కాదు పక్కన వాడు ఆలోచనలు కాదు పక్కన వాడు శ్రేష్టలు కాదు పక్కన వాడు మాటలు కాదు మీ ఆలోచనలు మీ మాటలు మీ శ్రేష్టల్ని మీరు వాచ్ మెన్ లాగా పదం బాగా పోలీస్ మెన్ లాగా లేదా సిసి కెమెరా లాగా సర్చ్ చేయండి డిప్రెస్ అవ్వద్దు ఇలా ఉన్నాను ఏంటి నేను మళ్ళీ డిప్రెస్ అవ్వద్దు ఇలా ఉన్నాను రాయండి సొల్యూషన్ ఏంటన్న మళ్ళీ ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్ మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి ఎవరెవరు మీద పగ తీర్చుకోవాలి లిస్ట్ రాయండి కోపాలు శాపాలు ఏ ఉన్నాయి అన్ని రాయండి ఎందుకు రాయమంటున్నానంటే రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండదు భారం దిగిపోకుండా ఈ సెషన్ ముందు ఊరికి టీవీలో ఏదైనా మూవీ చూద్దాము కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాము సెషన్ బాగా చెప్పొచ్చు అనుకున్నాను సెషన్ ముందు నా ప్రిపరేషన్స్ ఏమి ఉండవు సెషన్ అనేది ఒక ఫ్లోలో వస్తుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ధ్యానం చేసి జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాక ఇంకా నేను ప్రజెంటేషన్లు ప్రిపరేషన్లు ఏమి ఉండవు అప్పుడు టాయ్చి అని ఒక మూవీ ఇంగ్లీష్ మూవీ ఉంది దాన్ని జస్ట్ ఒక అరగంట చూసాను అక్కడ ఏమైంది ఒక ఎంప్లాయీని ఇంకో ఎంప్లాయీ వచ్చి మాట్లాడుతుంటే బాస్ వస్తుంది ఆల్రెడీ నువ్వు వచ్చింది లేటు మళ్ళీ మీ ఇద్దరు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారా ఇద్దరు ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తానని చెప్పి కోప్పడి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయి టెన్షన్ పడుతున్నప్పుడు ఇంకొక అబ్బాయి టాయ్చి అంటే అది కూడా ధ్యానమే అంటాడు నేను ఇప్పుడు ఒకటి చేస్తాను నువ్వు కూడా చేయండి ఏంటంటే ఇలా శ్వాస పీల్చుకో ఇలా వదులు అన్నాడు అలా రెండు సార్లు తను చేస్తే రిలాక్స్ అయిపోయింది నేనేం చేసా ఈ ఈ టెక్నిక్ మనం ఎప్పుడు ఉపయోగించలేదు కదా అని చెప్పి టీవీ రిమోట్ పాస్ చేసి ఒకటి ట్రై చేద్దాం ట్రై చేయడంలో ఏం తప్పు అని అలా రెండు సార్లు చేస్తే పొద్దు నుంచి ఉన్న టెన్షన్ ప్రజలు అన్ని పోయి అంటే అక్కడ ఒకటి నేర్చుకున్నాం అంటే మళ్ళీ ఈ రైల్వే ఇంజిన్ లాగా చేస్తూ కూర్చోవద్దు ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే నా ఎమోషనల్ బాడీ క్లియర్ అయింది ఇది ఒకటి ఇమీడియట్ గా అబ్జర్వ్ చేశాను అప్పుడు పొద్దు నుంచి ఇదే అదు నేను అన్ని పోయింది ఫ్రెష్ అయిపోయింది చిన్న టెక్నిక్ మరి ఎక్కువసార్లు చేసేద్దండి ఒకసారి రెండు సార్లు అయిపోయి క్లియర్ ఇలా చిట్కాలు కావాలి కదా అన్ని చిట్కాలు రాసి పెట్టుకుంటాం జలుబు చేస్తే ఏంటి దగ్గు వస్తే ఏంటి గొంతు నొప్పి వస్తే ఏంటి కీళ్ళు నొప్పి వస్తే ఏంటి మరి ఆలోచనలకు ఏంటి కర్మలకు ఏంటి పక్కన వాళ్ళ మీద ఆలోచన మనకి చిన్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లో ఎప్పుడు కూడా మైండ్ ని ఎలా పెట్టుకోలే ఎవరు చెప్పలేదు మన కంట్రోల్ చేసేది మైండ్ దాని గురించి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి స్కూల్ లో మెంటల్ బాడీ అని ఎమోషనల్ బాడీ ఎమోషన్స్ ని ఎలా పెట్టుకోలేదు చెప్పలేదు కదా అరే అరే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ శ్వాస ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మన మూడవ కంటి దగ్గరికి వెళ్తుంది మామూలుగా జరుగుతాను మనం అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేస్తామో అది డైరెక్ట్ గా మనం థర్డ్ ఐ పడుతుంది థర్డ్ ఐ పవర్ఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడ శక్తి పెరుగుతూ ఉన్న కొద్ది ఆలోచనలు పోతాయి అన్ని చక్రాలు క్లెన్స్ అవుతాయి శ్వాస మీద ధ్యాస కరెక్ట్ ధ్యానం మీతో ధ్యానమే కాదంటారు మా గురుగారు నేను ఎన్నో చేశా కుండలిని చేసా బౌల సిద్ధి మెడిటేషన్ సాయిబాబా మెడిటేషన్ కల్కి మెడిటేషన్ బహిర్ముఖంగా ఉంది ఏది కూడా నన్ను నన్ను నా లోపల తీసుకుని వెళ్ళలేదు 
శ్వాస మీద ధ్యాస పెడితే మొత్తం అర్థమే ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి మనము స్టూడెంట్స్ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్స్ నాకు తెలుసు అంత అనుకున్నామో మన పతనం స్టార్ట్ అక్కడి నుంచి ఫుల్ స్టాప్ పడిపోద్దు ఇంకా మనం ఏం నేర్చుకో ఈ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని జయలక్ష్మి గారు కేర్ఫుల్ గా రాసుకుంటున్నారు సో ఆ మేడం కోసం నేను కొంచెం స్లోగా పాయింట్ పాయింట్ కేర్ఫుల్ గా చెప్తున్నా అవి ఆవిడ ఉపయోగించుకుంటారో పక్కన వాళ్ళకి చెప్తారో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇంకా అవేర్నెస్ తో క్లియర్ గా క్లాస్ చెప్పగలుగుతున్నా ఈ రోజు సో ఇలా కూడా చెప్పగలుగుతానని నేను నేర్చుకున్నాను అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం ఏదో మన ఫ్లోలో మనం కొట్టుకుని వెళ్ళిపోకూడదు అవేర్నెస్ వీక్ చేద్దామా ఈ వీక్ అంతా ఒక సంవత్సరం దాకా మీరు అవేర్నెస్ లో ఉండనంటే సంవత్సరమా అంటారు ఈ రోజు అంటే ఈరోజు టైం అయిపోయింది అంటారు ఈ వీక్లీ గోల్స్ అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఏం తొందర లేదండి దేనికి తొందర లేదు తొందర పడితే ఆయా సందృప్తి ఏం రాదు క్విక్ ఎన్లైటన్మెంట్ ఫాస్ట్ ఎన్లైటన్మెంట్ త్వరగా కర్మలు పోతాయంటే అలాంటి చోటుకు అస్సలు వెళ్ళద్దు ఇది ఒక రోజు రెండు రోజులు సంబంధించిన కాదు భాండాగారము పుట్ట ఎన్ని జన్మలతో అది హీల్ అవుతుంది నిదానంగా అవుతుంది రిలీఫ్ క్విక్ గా వస్తుంది హీలింగ్ ఎప్పుడు స్లోనే గుర్తు పెట్టుకోండి హీలింగ్ క్విక్ కాదు క్విక్ హీలింగ్ ఎక్కడా లేదు హీలింగ్ అన్నది స్లో ప్రాసెసే బట్ పర్మనెంట్ రిలీఫ్ చాలా క్విక్ ఐదే నిమిషాల్లో వస్తుంది కానీ మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది సమయం ఇవ్వండి ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటాం అది శరీరానికి ఎంత చేయడో మీకు తెలుసు ఒక మాస్టర్ బద్రీజీ చెప్పాడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఏంటంటే చెట్లు ఆపిల్ దొరుకుతాయి ఇలా లాగేది ఇది ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటాడు ఒక అన్నం ఉడకడానికి ఇరవై నిమిషాలు అరగంట అయినప్పుడు లోపల ఎన్ని ఉడకాలో ఎన్ని పోవాలో సమయం పడుతుంది సాధన సాధన చేయాలి అన్ని వినేసి వెళ్ళిపోతే ఏం రాదు సాధన చేస్తూనే ఉండాలి మొట్టమొదటి ధ్యానం తెలిసినప్పుడు ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు ఒక సిట్టింగ్ లో కూర్చునేవాడిని అంత తపన సత్యం తెలుసుకోవాలి అంత తపన సత్యం ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఆ ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు పక్కన చెప్పే వాళ్ళ కోసం ఇతరుల కోసం నేను ఉపయోగిస్తున్నాను నాకు అర్థమైంది అండి గత జన్మలో నూట మూడు ఏళ్ళు ధ్యానం ఒక్కటే చేశాను నేను ఈ జన్మలో ఇనిషియల్ గా ఎందుకు చేశానంటే అది తెలుసుకోవడానికి అది ఎప్పుడైతే తెలిసినో మళ్ళీ నేను సాధన ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను చెప్పడం తీస్తా ఎందుకంటే ఈ లైఫ్ డిజైన్ అలా అలా ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ డిజైన్ వేరు తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది జీవించడానికి కరెక్ట్ గా జీవిస్తాం పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోతే గుడ్డద్దలాగా ఏదో జీవిస్తాం సాధన చేస్తూ వెళ్తే అన్ని అదే వస్తాయి ముఖ్యంగా ఒక ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలి అంటే దానికి చాలా ముఖ్యం ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా క్విక్ గా ఎదుగుతాము చాలా ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది ఎస్ మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ లో ఏడుపు వచ్చేస్తుంది కానీ సైలెంట్ మెడిటేషన్ లో స్టేబుల్ గా ఉన్న దీనికి కారణం ఏంటి అని సత్యా గారు అడుగుతున్నారు మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుంది సైలెంట్ మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుంది అని నేను చెప్తాను సైలెంట్ మెడిటేషన్ అన్నది శబ్దం లేదు అంటే అక్కడ మీ మనసుతో మటుకే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఆలోచనలు పక్కన పెడుతున్నారు బాగుంది కానీ మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మీ ఎమోషనల్ బాడీ మీద అది వర్క్ అవుతుంది అక్కడ మీరు ఏడుస్తున్నారంటే ఆ ఎమోషనల్ బాడీ రెండో బాడీ ఎత్రిక్ బాడీ కదులుతా ఉంది చిన్నపిల్లలు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు ఊ అంటే చాలు నేను చెప్తూ ఉంటా మా వాడికి ఎప్పుడు ట్యాంక్ లో పెట్టుకో ఉంటావు ఏంటి ఊ అంటే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఏడు ఎమోషనల్ బాడీ ఆ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు ఎమోషనల్ బాడీ కదులుతుంది ఏమి లేనప్పుడు మెంటల్ బాడీ థర్డ్ యాక్చువల్ బాడీతో మటుకే ఉండాలి మీరు అది రీజన్ మేడం ఓకే మాస్టర్స్ ఇప్పుడు ప్రశ్న ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీ అనుభవాలు నాకు పంచండి ఇప్పుడు నేను వింటాను మీ దగ్గర మీరు వినే పారిపోదాం అనుకోవద్దండి నాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి మీ మీ గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్పండి మీ ప్రశ్నలను అడగండి డిస్కస్ చేద్దాం 
జయలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి జయలక్ష్మి గారు ఎస్ మేడం మాట్లాడండి ఎవరు సార్ జయలక్ష్మి ఎస్ ఎస్ మేడం చెప్పండి సార్ జయలక్ష్మి నేను రాయచూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ యద్భావం తద్భవతి అని తెలుసు సార్ కానీ ఒక పక్కన పత్రి సార్ స్పీచ్ లో అన్నారు మనము త్రి త్రి క్షేత్రాలు అని భావనా క్షేత్రంలో మన ఇష్టం కేవలం మనం గమనించుకోవాల్సిందేది వాక్క్షేత్రం మరియు చేష్టాక్షేత్రం అని అంటున్నారు దీన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి సార్ మనం ఇప్పుడు వాక్క్షేత్రం బుక్ ని నేను తెలుగు నుంచి తమిళకి ట్రాన్స్లేట్ చేశాను ఫస్ట్ బుక్ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసింది పత్రి సార్ ఓకే భావనా క్షేత్రంలో మీ ఇష్టం అన్నారు ఒకేసారి ఈ మూడు పట్టించుకోండి అంటే పోతారు జనాలు వాకు సత్యం అన్నది మీరు మార్చుకుంటే భావనలు కూడా మారిపోతాయి శ్రేష్ట మార్చుకోలేము శ్రేష్ట వాకు మీరు మార్చుకోవాలన్నారు భావనలు మీ ఇష్టం అన్నారు కానీ ఆ భావనలు మారాలి అంటే సత్యవాకులు మీరు మాట్లాడినప్పుడు సత్యం తెలిసిన జనాలతో ఉన్నప్పుడు భావనలు కూడా మారిపోతాయి భావనల ద్వారా కర్మలు క్రియేట్ అవుతున్నాయి కానీ కంట్రోల్ మీ దగ్గర ఉందా లేదు కదా సో దాని గురించి పట్టించుకోవద్దు కానీ దానికి ఏం చేయాలో చేయమన్నారు ఇప్పుడు వాకు నా కంట్రోల్ లో ఉంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడకూడదు అనుకుంటున్నా ఫైవ్ సెకండ్స్ మాట్లాడలేదు నా కంట్రోల్ ఉంది ఇప్పుడు వీడియో ఆఫ్ చేద్దామని మౌస్ వెళ్తూ ఉంది నొక్కచ్చు బటన్ కానీ నేను నొక్కట్లే కంట్రోల్ నా దగ్గర ఉంది అనే ఆలోచన మన కంట్రోల్ లో ఉందా భావనలు అందుకు దాన్ని పట్టించుకోవద్దు వదిలేయండి కానీ దాని ద్వారా కర్మలు క్రియేట్ అవుతుందని అవేర్నెస్ పెట్టుకోండి మనం చేయడానికి ఏం లేదు కదా ఏ ఆలోచనలు అయిపో అంటే అయిపోతాయా కానీ అవి మారాలి అంటే మనం బుద్ధి పెరగాలి పుస్తకాలు చదవమన్నాడు సజ్జన సాంగత్యం చేయమన్నాడు అప్పుడు మన ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది అప్పుడు ఆ లెవెల్లో కూడా కర్మలు మనం చేయం ఇది ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం నేను ట్రాన్స్లేట్ చేశాను వేరే పుస్తకాలు చదివాను కాబట్టి నేను కాంటంప్లేట్ చేసి చెప్పగలుగుతాను నేను చెప్పింది మీరు కన్విన్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏది అర్థమవుతా అది మీరు చేయండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు సార్ రియాక్ట్ కావద్దు యాక్ట్ కాండి అని అంటే రియాక్ట్ అంటే ఎదురు తిరగొద్దు అని అంటున్నారు యాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు రియాక్ట్ కి యాక్ట్ కి నేను మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎదుటి మనిషి ఒకటి మాట్లాడాడు అనుకోండి ఒకడు వచ్చి నీకు బుద్ధి లేదు రా నన్ను అన్నాడు అనుకోండి నీకుందా అని అడుగుతా ఇది రియాక్షన్ అదే వ్యక్తి నీకు బుద్ధి లేదు రా అన్నప్పుడు ఆ పదానికి నేను ఆన్సర్ ఇవ్వను నాకు వేరే వైపు తిరగాలనిపిస్తుంది అటు వెళ్ళిపోతా లేకపోతే నవ్వుతా అంటే వాడు చెప్పిన దానికి ఎదురు చెప్పడము రియాక్షన్ నాకు అనిపించిందని చేసి వెళ్ళిపోతా యాక్షన్ అది మేడం రియాక్షన్ అయినప్పుడు కర్మల్లో మనము యాడ్ అవుతాము ఇగ్నోర్ చేసి మనం వేరే వైపు తిరిగిపోయామంటే అక్కడ మన ఎనర్జీ ఇవ్వనట్టు ఆ సరికాని మాటకి వాడు కర్మ పడతాడు నాకు నాకు సంబంధం లేదు దీనికి బుద్ధులు గత ఒకటి నాకు గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్తూ ఉంటే అడుగుతూ ఉంటే పిక్షాటనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక అతను వచ్చి అరగంట తిడతాడు సిగ్గు లేదా బుద్ధి లేదా ఇంత శరీరం ఎదిగింది కదా నీకు నువ్వు పిక్షాటనం చేస్తున్నావు అని చెప్పి తిడుతూ ఉంటే బుద్ధుడు ఏమి అన్నాడు అంత అయ్యాక భిక్షాందేయి అంటాడు చి ఇంత చెప్పినా నువ్వు మారవడా అని చెప్పి డబ్బులు తీసి చేతిలో ఇచ్చే పోయేటప్పుడు బుద్ధుడు నా వద్దు అంటాడు ఆ వ్యక్తి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఇంతసేపు అడిగావు ఇస్తుంటే వద్దంటావు అని చెప్పి మళ్ళీ పాకెట్ లో వేసేసుకున్నాడు అప్పుడు బుద్ధుడు ఏమన్నాడు డబ్బులు నేను తీసుకోకపోతే ఏమైంది అంటే నా పాకెట్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే నువ్వు ఇచ్చిన మాటలు నేను తీసుకోలేదు అది మళ్ళీ నీ పాకెట్కి వెళ్ళింది ఇది యాక్షన్ 
ఆ మాటలకు మనము ఏదో తిరిగితే రియాక్షన్ ఎలా ఉండాలో నేను చెప్పట్లేదు రెండింటికి డిఫరెన్స్ చెప్పాను కర్మ సిద్ధాంతం చెప్పా ఎలా ఉండాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి బిఏ లైట్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు ఎవరి మీద సత్యం తెలుసుకొని వాటిని అర్థం చేసుకుని పాటిస్తూ మీరు ఎదుగుతూ వెళ్ళిపోవాలి బాగుంది మేడం మీ క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం వెరీ నైస్ అంజలి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి నమస్తే మై డియర్ గాడ్ దేవుడు చెప్పండి అంజలి మాస్టర్ మీరే చెప్పండి చెప్పండి ఎస్ మాస్టర్ నాకు రెండు ప్రశ్నలు తను అడిగారు మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ సైలెంట్ మెడిటేషన్ నాకు కూడా చాలా సార్లు అలా అనిపిస్తుంది దేనికి అలవాటు పడితే అదే బాగా అనిపిస్తుంది కొద్ది రోజులు అలాగే చేస్తుంటే ఇదే బాగా అనిపిస్తుంది మ్యూజిక్ చేస్తుంటే అది బాగా బట్ ఏ దాంట్లో బెటర్ అయితే అవుతాము అనేసి నాకు అది ఒకసారి ఎప్పుడప్పుడు ప్రశ్న అది వస్తూ ఉంటుంది దానికి ఒక క్లారిటీ చెప్పండి మాస్టర్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మీరు ఎవరిపైన కోపం పెంచుకోవడు గ్రెడ్జ్ ఉండకూడదు అంటారు కదా రైట్ మాస్టర్ కానీ మనం ఓకే ఎందుకు వీళ్ళ గురించి ఆలోచ ఎప్పుడైతే ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి అది కాసేపు జరిగింటుంది మళ్ళీ వాళ్ళ గురించే థింక్ చేస్తూ ఉంటాము చాలా ఇరిటేట్ మన మీద మనకి ఇరిటేట్ అవుతుంది అవసరమా ఇంతసేపు వాళ్ళ గురించి మన మైండ్ లో ఆలోచించడము ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకునేటి ఉన్నాయి దాని గురించి ఆఫ్టర్ ఆల్ అనిపిస్తుంది అక్కడికి వదిలేస్తాం మాస్టర్ కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఇస్తారు అనమాట కౌంటర్ కానీ లేకపోతే మనకి ఇంటికే వచ్చు సంథింగ్ అంటే దగ్గరికి వచ్చి దూరం అయితే వదిలేచ్చు మాస్టర్ దగ్గర క్లోజ్ లో వచ్చి మళ్ళీ బాధ పెడుతూ ఉంటారు అప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకే చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మీరు ధ్యానం చేసే పద్ధతి అడిగారు ఒకటి సైలెంట్ మీకు నచ్చితే సైలెంట్ గా చేసుకోండి మ్యూజిక్ ఉంటే మ్యూజిక్ పెట్టుకొని చేయండి మ్యూజిక్ ఉన్నా సైలెన్స్ ఉన్నా ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉండాలి అది మన గోల్ ఆలోచన మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటే నా ఆలోచన లేకుండా హాయిగా ఉందంటే మ్యూజిక్ పెట్టుకోండి మ్యూజిక్ వద్దు నేను ఏది లేకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు ఆలోచన లేవంటే సైలెంట్స్ లో కూర్చోండి నేను మాక్సిమం సైలెన్స్ అని ప్రిఫర్ చేస్తాను ప్రిఫర్ చేస్తాను మ్యూజిక్ ఉన్నా నేను కూర్చుంటాను కానీ మ్యూజిక్ లేకుండా కూర్చోవడం ఎక్కువ నాకు సో ఒక స్థితికి వెళ్ళాక బయట ఏ మ్యూజిక్ ఉన్నా మనకు వినిపించదు సో మీకు ఒక్కొక్కరిది ఇది ఇండిపెండెంట్ ఒక అతను బెల్స్ మ్యూజిక్ ఒకటే నాకు సెట్ అవుతుంది సార్ అని విను అదే విని చెయ్యను ఆయన ఒకడు ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ ఉంటేనే ధ్యానం లేకపోతే వాళ్ళకి ధ్యానం లేదంట సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానం బట్ ధ్యానం చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అది మీ పర్సనల్ చాయిస్ అండ్ నేనైతే అన్ని మ్యూజిక్ లు పెట్టుకుని నేను ధ్యానం చేసి నేను ట్రై చేసా రిసెర్చ్ చేశాను రెండోది ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడి వెళ్తాడు వద్దులే అని క్షమించేస్తాం మర్చిపోతాం ఓకే అది ఆ వ్యక్తి మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మనకి ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు దానికి ఆ వ్యక్తి కారణం తర్వాత ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ మళ్ళీ అది గుర్తొస్తుందంటే దానికి వాడు కారణం కాదు మీరే కారణం మీ మనసే కారణం నా నా లైఫ్ లో నేను కొంతమంది చూశాను వాళ్ళకి ఎవరైనా వచ్చి ఇరిటేట్ చేస్తే వాళ్ళ సమాధానం ఏం తెలుసా ఒక నవ్వు నవ్వుతారు ట్రై చేస్తారా ఎప్పుడైనా అంతే ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక ఎమోషన్ కదా సీరియస్ గా నన్ను అంటావా అన్నప్పుడు అది అదొక ఎమోషన్ నేనే శరీరం కాదు నువ్వు నీ శరీరం గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఈ శరీరం ఏదో ఒక రోజు నేను వదిలిపెట్టా అక్కడ సత్యం గుర్తొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చారనుకోండి ఓ ఇంకా నేను ఏదో ఇంకా నేర్చుకోలేదు అనుకుంటా ప్రకృతి మాత మళ్ళీ వీళ్ళు పంపించింది మళ్ళీ వాళ్ళు మాట్లాడి మళ్ళీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తా వస్తాయి పరీక్షలు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే ఇది మీ ఈ లెసన్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారో అది పోతాయి నెక్స్ట్ లెసన్ కి రెడీ అవుతారు మంచిగా నవ్వండి మేడం షూర్ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మమతా గారు నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం 
లాస్ట్ టైం మీరు ఇచ్చిన టార్గెట్ నేను ఫాలో అయ్యాను అంటే ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉండమని టూ డేస్ త్రీ డేస్ చాలా బాగా అనిపించింది ఆ ఆనందంగా ఉండింది చాలా సంతోషంగా ఉండింది లైఫ్ ఎంత చేంజ్ అయింది అని కూడా అనిపించింది కానీ ఫోర్త్ డే విపరీతమైన ఆలోచనలు విపరీతమైన ఆలోచనలు లైఫ్ అయితే స్ట్రగుల్ లో ఉంది అది చెప్పడానికి కాదు ఆ అంత స్ట్రగుల్ పడి 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 ఆలోచనలు ఎక్కువై మిడ్ నైట్ లో కూడా లేచి ఏడ్చడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ టూ డేస్ ఏడ్చినా నేడ్చిన నేడ్చినాను అది ఎందుకు సార్ సర్ప్రైజ్ చేసుకున్న దానికి అది ఎక్కువైందా అర్థం ఓకే ఎప్పుడు కూడా మనం ధ్యానం ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతామో ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే మీరు రిలాక్స్ అయ్యారు తర్వాత ఆ అవేర్నెస్ లోపలికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టినప్పుడు లోపల ఉన్నదంతా క్లెన్స్ అవుతుంది అప్పుడు మనము బయటకు వస్తాం బయటపడతాం బయటపడతాం క్లెన్స్ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రతి రోజు మనలో అన్ని విధాలుగా ఆలోచనలు ఎమోషన్స్ రెండే ఉంటాయి ఎమోషనల్ బాడీ మెంటల్ బాడీ ఇవి క్లియర్ అవ్వాలి అది ఈ జన్మ మామూలుగా కొంతమంది న్యూస్ చూస్తారు న్యూస్ ఛానల్ మా పాత ఇంటి ఓనర్ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఎనిమిది గంటలు ఫుల్ వాల్యూమ్ తో న్యూస్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో ఏమవుతుంది మనం వినకపోయినా చెవులు వింటూ ఉంటుంది లోపలికి అంతా వెళ్తుంది అది మెంటల్ బాడీని ఖరాబ్ చేసి పెడుతుంది మళ్ళీ ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు అవే రన్ అవుతాయి కానీ నేను మా గురువు గారిని చూసినప్పుడు ఆయన మ్యూట్ లో పెట్టేసి అప్పుడప్పుడు చూస్తాడు న్యూస్ అంటే కంట్రోల్ ఆయన దగ్గర ఉంటుంది న్యూస్ కావాలి మళ్ళీ అది మనకు న్యూస్ అని చదువు ఓకే మీకు లో శుద్ధి జరుగుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ క్యాన్ సి ఓకే ఫస్ట్ టూ డేస్ బాగుంది హాయిగా ఉంది అనుకుంటా మళ్ళీ అది లోపలికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంది అప్పుడు లోపల ఉన్నవన్నీ బయటకు వస్తుంది రానియండి ఏది కూడా పర్మనెంట్ గా ఉండదు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అన్ని కూడా క్లెన్సింగ్ యూజ్ అవుతుంది మనకి ఓకే సార్ ఇంతకు ముందు ఆవిడ చెప్పినట్లుగా జరిగిన డెట్ మర్చిపోతాం ఆ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటాం ప్రతిరోజు జరుగుతుంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంది దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ చేయడం అంటే మీ ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు మీ జ్ఞానం పెరిగినప్పుడు ఎన్లైటన్మెంట్ పెరిగినప్పుడు అవన్నీ మనం పట్టించుకోము మీరు చేస్తూ చేస్తూ మీ శక్తి పెరిగినప్పుడు ఎన్నో పుస్తకాల అనుభవం వస్తూ ఉండే కొద్దీ అవన్నీ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుందో రేపు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది దాన్ని పట్టించుకోలేదు దీని పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది అవన్నీ పోతాయి అర్థమైంది సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఒక ఆత్మ జంతువు జంతు దీంట్లోకి వచ్చినప్పుడు అనేక జంతువులుగా జన్మ తీసుకుంటుంది అంటారు కదా సార్ మళ్ళీ మనిషి రూపంలోకి రావాలంటే మనిషిగా జన్మ ఎత్తాలంటే అది ఒక ఆత్మనే అట్లా వస్తుందా లేకపోతే అవన్నీ కలిసి ఒక మనిషి ఆ జన్మ తీసుకుంటుందా సార్ అనిమల్ కింగ్డమ్ వచ్చినప్పుడు గ్రూప్ సోల్స్ అంటారు అవును ఒకే ఆత్మ ఏడు శరీరాల్లో పుడతాయి ఏడు కుక్క పిల్లలుగా ఏడు పిల్లలుగా అలా స్ప్లిట్ అయి పుడుతుంది రెండు మూడు సింహాలుగా అలా స్ప్లిట్ అయి పుడుతుంది మళ్ళీ అవన్నీ జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ మనిషి అని వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఒక సోల్ ఒక బాడీ ఇప్పుడు అది స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఒక్క బాడీ వేకెట్ చేసి ఆ ఆత్మనే మనిషి ఆత్మగా పుడుతుంది జర్నీ ఇవన్నీ పీటర్ రచల్ బుక్స్ చదివినప్పుడు ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు స్పిరిచువాలిటీలో అందరికి ఒక టాపిక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క పీరియడ్ లో మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు అన్ని చదవాలి సోల్స్ జర్నీ అలాంటివి మనం చదివినప్పుడు మనకు అది హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే మేడం మీరు చెప్తే ఈ రోజు చెప్పిన కర్మ సిద్ధాంతం చాలా నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ సార్ అయితే మరణానంతర జీవితం బుక్ చదువుతున్నాను ఒక్కొక్క దగ్గర అర్థం కావడం లేదు సార్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి 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 చదువుతున్నాను వన్ మంత్ నుంచి ఆ బుక్ చదువుతున్నాను సార్ 
అర్చనా గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అర్చనా గారు అర్చనా గారు ఎస్ మాట్లాడండి అన్మ్యూట్ అయ్యారు కానీ మీ మాటలు వినిపించట్లేదండి థ్యాంక్ యూ అనురాధ గారు ఇప్పుడు వినపడుతుందా సార్ ఎస్ ఎస్ చెప్పండి చెప్పండి ఈ మధ్య నేను కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేను యాక్చువల్లీ ఇలాంటి పర్సన్ అంటే నన్ను ఎవరు ఏమవ్వదు లేదా నేను ఎవరు జోలికి వెళ్ళను నా జోలికి వచ్చే వరకు నేను ఎవరు జోలికి వెళ్ళను నా పని నేను అయితే చూసుకుంటా కానీ కొంతమంది అంటుంటారు పడుతుంటారు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అనాలి పడాలి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండాలి అరే అలా ఎలా పాసిబుల్ అలా ఎందుకు ఒకసారి అన్నమాట అది స్క్రాచ్ పడిపోతుంది సో అది మళ్ళీ అది ఉండిపోతుంది మళ్ళీ ఎలా కలుతుంటారు అది నా వల్ల కాదండి సో నేను ఎలా ట్రై చేస్తా అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఒకసారి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండడానికి అది అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటా సో కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్ ఫ్యామిలీలో సిచ్యువేషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే దగ్గర ఉన్న వాళ్ళతోనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అది కో సిస్టర్ వాళ్ళను ఎవరి వాళ్ళను సో దీని వల్ల ఏమైతుంది అంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది అండి సో దాని వల్ల నేను ఏంటంటే అక్కడ ఆమె ఉంటే అక్కడ ఎవరైనా వ్యక్తి నాకు పడరాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అక్కడికి నేను వెళ్ళడం మానేయడం అలా చేస్తున్నా ఏదైనా జరిగినప్పుడు మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు రెండు ఛాయిస్లు మీకే ఉంటాయి వచ్చినప్పుడు ఒక కొన్ని మాటలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని అక్కడే చూసి అక్కడే దాన్ని సాల్వ్ చేసేసుకోవాలి సత్యంతో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇంకో జన్మ మీరు మోసుకొని వెళ్తారు అన్న సత్యం తెలిసాక కూడా మీరు దాన్ని పట్టించుకుంటారు కదా ఇప్పుడు సత్యం అర్థమైంది మనకు వామో ఇది ఇప్పుడు కాదా మళ్ళీ జన్మ క్యారీ అవుద్దా నాకు వద్దు నాయన ఈ అవేర్నెస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా జాగ్రత్త పడుతుంది వాళ్ళు ఎందుకు నన్ను ఇలా హింస పెడుతున్నారు అనిపించినప్పుడు ఓ ఒక జన్మలో వాళ్ళని మనం హింస పెట్టుంటా మన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనకి మీ జ్ఞానాన్ని మీరు పెంచుకున్నప్పుడు శక్తిని పెంచుకున్నప్పుడు చాలా విషయాలు మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి లేకపోతే ఈ మైండ్ తో చిన్న చిన్న చిట్కాల లాగా ఇదే దీనికి ఇది దానికి అదే అని చేస్తూ ఉంటారు అది ఒకసారి వర్క్ అవద్దు ఒక్కొక్కసారి వర్క్ అవ్వదు మీ మైండ్ తో మ్యానిపులేట్ చేసే విషయాలు ఇవి కాదు మీ ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు మీ జ్ఞానం పెరిగినప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఆటోమేటిక్ గా సముద్రంలో పుట్టుకోబోతుంది వీటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ధ్యానం చేయడం మొదలు పెట్టానో నా చుట్టూ ఉన్న సరికాని వ్యక్తులు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోయారు నా జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులు అన్ని మారిపోయింది ఇప్పుడు నా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ నెట్వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడరు సత్యం గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు నా నెట్వర్క్ వచ్చారు ఆ మార్పు వస్తుంది ఓపిక్ గా వెయిట్ చేయండి ధ్యానం చేయండి సత్యం ఎక్కువ జీవించండి ఓకే సార్ అయితే ఇంకొకటి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నేను యాక్చువల్లీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పైన వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నా అనమాట సో నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నా యాజ్ అ మేనేజర్ సో సారీ అక్కడ నేను అందరు అమ్మాయిల్ని డైలీ లైఫ్లో అమ్మాయిలు చాలా మంది చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రాబబ్లీ నేను మెడిటేషన్ చేస్తూ ఐ మై రీచ్ టు ఎ పొజిషన్ వేర్ ఐ కెన్ హెల్ప్ ఎవ్రీ వన్ సారీ హైయెస్ట్ హెల్ప్ ఇంకొక విమెన్ మీరు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని రోజు గుర్తుపెట్టే ధ్యానం చేయించండి ఇంకేమి షూర్ సార్ ఓకే అండి యా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం Okay, Masters. Thank you very much. Uh, it's actually the fourth session. No? First of three sessions, we have a lot of group energies, but we have a lot of comfort. We have a lot of flow. 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 పర్సనల్ మెసేజెస్ ఏమైనా ఉంటే 
నాకు మెసేజ్ పెట్టండి మీ షేర్ చేయండి మీ అనుభవాలు షేర్ చేయండి కృష్ణవేణి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు ఆఖరిగా కృష్ణవేణి గారితో మాట్లాడి సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం చాలా బాగుంది సార్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ మేడం సరే నేను చాలా సెషన్స్ విన్నాను ఇలా జూమ్ లోనే క్లాసెస్ కానీ ఇది చాలా బాగుంది అసలు నా హార్ట్ ని టచ్ అయినట్టుగా అనిపించింది సార్ నేను ఇది బుక్స్ చదివాను సార్ కర్ణ సిద్ధాంతం ఓషో గారి బుక్ అది చదివాను అంటే నేను ఇంకా అది మెడిటేషన్ లోకి రాలేదు అప్పటికి ఫ్రెండ్ ఒక ఇస్తే చదవమని చదివాను అయితే నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఆ సెషన్ లో నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది సార్ మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది సార్ ఆ బుక్ చదవండి అప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మరీ జా గారు నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం చెప్పండి సార్ సెషన్ చాలా బాగుంది సార్ ఎస్ మేడం అనేవి మానవ జన్మతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి హిందూ మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో అనిమల్స్ కి కర్మలు అనేవి ఉండవు అన్నమాట సార్ అనిమల్స్ లో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా సార్ కొన్ని చాలా డిసీజెస్ కొన్ని స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని రిచ్ ఫ్యామిలీస్ లో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ కొన్ని అనిమల్స్ కి యాక్సిడెంట్స్ పాలు విరిగిపోవడం అంటే కర్మలు లేనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అవి క్రియేట్ చేసుకుంటాయి అనుభవాల కోసం మనుషులు వెళ్ళి ఇంటర్ఫియర్ చేస్తుంటారు ఈ మనుషులు క్రియేట్ చేసిన కొన్ని పనులకి అవి వ్యాధులు అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక కోడికి వ్యాధి వచ్చిందంటే దానికి మూల కారణం మనిషే సరికాని విధానంలో ఆ పౌల్ట్రీలు ఇవి పెట్టి ఈ మనిషి క్రియేట్ చేసిన వల్ల కొన్ని రాగాలు అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి న్యాచురల్ గా అవి ఇన్ని జన్మలు తీసుకోవాలన్నప్పుడు వాటి సైకిల్స్ అవి కంప్లీట్ చేస్తుంటాయి అవి పుట్టి ఎరిగి ఏదో చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వీడు మధ్యలో వెళ్ళి చంపేస్తాడు వీడు మాంసం తినడానికి అది మళ్ళీ పుట్టాల్సిన వస్తాం సో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యే వల్ల ఆ రోగాలు అవన్నీ డిలే అన్నది అక్కడ జరుగుతుంది సర్వైవల్ కాన్షియస్నెస్ అన్నది అవి నేర్చుకుంటాయి సర్వైవ్ ఎలా అవ్వాలన్నది అక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటుంది వన్నస్ అన్నది ఒక ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్లుగా ఉన్నప్పుడు ఆ వన్నస్ అన్నది అక్కడ నేర్చుకుంటుంది సర్వైవ్ అవుతుంది అంటే ఇండివిజువలిజం స్టార్ట్ అవుతుంది అవేర్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మానవుడుగా వస్తుంది డైరెక్ట్ గా వస్తే ఇక్కడ మనిషి ఉండలేడు మిగతా వాళ్ళు బతకని వారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ మనం వచ్చే వారం నెక్స్ట్ వీక్ కొంచెం టఫ్ ఎందుకంటే పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఉంటాము బుద్ధ పూర్ణిమ ఉంది సో మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ సెషన్ ఉండకపోవచ్చు నేను గ్రూప్ లో ఖచ్చితంగా మెసేజ్ పెడతాను ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీక్ స్కిప్ చేసుకుంటే దాన్ని నెక్స్ట్ వీక్ కంటిన్యూ చేద్దాం నేను ఏదన్నా గ్రూప్ లో మేము ఇన్ఫర్మేషన్ మేము పాస్ చేస్తాను ఈ రోజు సెషన్ వీడియో నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను అది అందరికి షేర్ చేయండి కర్మ సిద్ధాంతం గురించి బాగా అర్థం చేసుకోండి యూట్యూబ్ లో నా వీడియో నేను యాడ్ చేసాక అయ్యప్ప ఇండియన్ సర్చ్ చేయండి యూట్యూబ్ లో నా ఛానల్ వస్తుంది ప్రతి వీడియో కింద కూడా వాట్సాప్ చాట్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మీరు నాతో చాట్ చేయొచ్చు మీరు అక్కడ చాట్ చేశారంటే మేము కొంతమంది ఇప్పుడు కృష్ణవేరి గారు గ్రూప్ లో యాడ్ చేయమంటున్నారు అక్కడ మేము మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాం పిరమిడ్ వ్యాలీలో మూడు రోజులు నేను ఉంటాను ఫ్రైడే సాటర్డే సండే అక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిరమిడ్ వరల్డ్ ఫౌండేషన్ అని ఒక స్టాల్ లో నేను కూర్చొని ఉంటా ఖచ్చితంగా కలుద్దాం మన అనుభవాన్ని మనం షేర్ చేసుకుందాం ఆ రోజు ఆ మూడు రోజులు కూడా బుద్ధ పూర్ణిమ పండుగ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మైడియా మాస్టర్స్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ధన్యవాదాలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు